আমাকে কি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে আনমিউট করতে হবে ও আচ্ছা জি জি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে আচ্ছা আমি কি আমার এই নামটা একটু চেঞ্জ করে দিতে পারবেন আমি তো এগুলি খুবই আনারি না না ঠিক আছে এই এই ঠিক আছে পারবো পারবো আমি পারবো চেঞ্জ করে দিচ্ছি দাঁড়ান জি জি আপনি রনি ভাই জি সালাম আলাইকুম সত্যি কথা যে অনলাইনে পার্টিসিপেন্ট অতিসফ্যাক্টরি নয় কারণ হচ্ছে হ্যাঁ জি কারণ হচ্ছে আমাদের ইনপার্সন প্রোগ্রামে কিন্তু করোনার পরে এই যে এই অভিজ্ঞতা এতে দেখা যাচ্ছে যে হয়তো পঁচিশ ত্রিশ জন চল্লিশ জন লগ ইন করবে হয়তো লগ ইন করে তারা শুনছে কিনা বা হয়তো ঘুমাচ্ছে বা অন্য আমরা শুরু করবো ছটাতে নাকি জি জি ছটাতে মানে সবাই জয়েন করতে করতে সাধারণত দেখা যায় ছয়টা দশ টশ বেজে যায় আচ্ছা মানিক মিয়া নিয়ে আমাদের এখানে আলোচনা তেমন একটা হয় হয় না হয় না তবে খুব ইন্টারেস্টিং আমি যখন স্টুডেন্ট মানে তখন আমি অনার্স স্টুডেন্ট আমাদের ছিল একজন প্রথিত সাংবাদিকের উপর মানে তার জীবনের উপরে কাজ করার গ্রুপ করে দিয়েছিল আমার গ্রুপে পড়েছিল হচ্ছে গিয়ে মানিক মিয়া এবং সেই সময় একদমই ডকুমেন্ট পাওয়া যেত না এখন তো ইন্টারনেট থেকে তাও কিছুটা পাওয়া পাওয়া যায় জীবন আচার ব্যক্তি মানিক মিয়া মানে প্রত্যেকটা জায়গায় হচ্ছে কি আপনি অনেক দেখতে যেতে পারবেন এমনকি ইভেন আমি খুব আশ্চর্য হলাম যে ওই ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্র লীগের আমন্ত্রণে তিনি একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেই বক্তৃতার মধ্যে উনি সেটা লিখিত রূপ আমি পড়েছি তো সেটাতে তিনি বলছেন যে সেই ওয়েস্টার্ন ফিলসফি সেই হবস লব এবং রুসব মানে খুবই সিরিয়াস এবং ভারী জিনিস যেটা ধরবেন একদম শেষ বিন্দু পর্যন্ত যাওয়ার চেষ্টা করেন এবং আমি যে পড়ছিলাম আজকে একটু পড়ছিলাম একটু ঝালিয়ে নিচ্ছিলাম আর কি জিনিসগুলো তখন দেখছিলাম যে আমি আবার এই এটা মানে আসলে এক একটা যে কাজ করেছেন তিনি একটা পত্রিকার পেজ মেক আপ হচ্ছে পত্রিকাটির শিরোনামটি নির্ধারিত হচ্ছে সেই সময় একজন সাংবাদিক হিসেবে তার সাহস মানে 
সাংবাদিকতা বা সংবাদপত্রের ভূমিকা আমাদের রাজনীতিতে আমাদের ইতিহাসে আমাদের স্বাধীনতায় তাদের জন্য এই এটা খুব ভালো লেখা আমি ওই যে পাকিস্তানি রাজনীতির বিশ বছর যেটা একমাত্র সেটা আপনাকে আমি পাঠিয়েছিলাম মানে এই সময় পড়া হয়নি জন্য ওটা আমার দেখা হয়নি ও আচ্ছা চলছে বিভিন্ন চাপে রে ভাই একদিকে ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা চলছে আপনি নিজেও জানেন সব মানে হুলস্থুল করে পরীক্ষা শেষ করছি অন্যদিকে ইলেকশন পিরিয়ে আমার দুই ছেলের ফাইনাল পরীক্ষা চলছে আমি ওদের সময় দিতে পারছি না ওর মা এটাতে খুবই অসন্তুষ্ট আমি বললাম আমার তো আগে ঘোষিত প্রোগ্রাম এইটা তো আমি বাদ দিতে পারবো তারপরে হচ্ছে কারণ ডিসেম্বরে আলমারিতে লক করে রেখে আসছি আমারও তাই করতে হয় কিন্তু আমাদের সময় কিন্তু কিছু কিছু কন্টেন্ট ছিল কিন্তু আবার এটাও ছিল যে যেমন বঙ্গবন্ধু বা বাংলাদেশের জন্মের ইতিহাসটা সেভাবে করেছিল ওই সময়টা মানে বিশেষ করে আমি স্কুলে পড়েছি হচ্ছে আশির দশকে আমরা মানে আমার ধারণা আপনি আমার কিছু জুনিয়র হবেন বা সমসাময় সামান্য সিনিয়র হলেও হতে পারেন মনে হয় না আমি হচ্ছে ম্যাট্রিক তিনি জব করেছেন তারপরে সংসার সামলেছেন তারপরে ওই মিলিটারিদের খাওয়া খেয়ে ওইখানে গিয়েছেন সীমান্ত পাড়ি গিয়েছেন আমার দাদি ওনাদেরকে তো এরকম আর কি যে ওই সময় ওই ইতিহাসটা মিসিং ইতিহাসটা আব্বা বলতেন আর কি আমাদের যতটুকু মানে সোনা শেখা বোঝা সেটা কিন্তু পরিবার এবং কিছু তখন তো বইও এত অ্যাভেলেবেল না আজকে যে পরিমাণ বই এবং আমি কিন্তু আজকালকার বই দেখে মাঝে মাঝে ভয় পাই আমার হাজব্যান্ড হচ্ছে কি জায়দুল হাসান সংগ্রহে অনেক বই এবং ওর একটা অদ্ভুত শখ বলা যেতে পারে ও খুব বই কালেক্ট করে বই কালেক্ট করে ও হচ্ছে দুই ভাগ করে যে এই ইতিহাস বিকৃত এই ইতিহাস ঠিক আছে যে কারণে আমি একেবারে ওর মতো পড়ুয়া না ও ভীষণ পড়ে আমি পড়ি না আমার তো পড়ার টাইম নেই এবং আমি মানে অনেস্টলি স্পিকিং যতটুকু আমার দরকার আমি ঠিক ততটুকু পড়ি অনেকে থাকে না আমার পছন্দের সাবজেক্ট হলে ইটস টোটালি ডিফারেন্ট কিন্তু আদারওয়াইজ অনেকে আছে না সবকিছু পড়তে খুব ভালোবাসে আমি একেবারে সেরকম না মানে আমি আমার ডিসিপ্লিন আমার চয়েস আমার ইন্টারেস্টের বাইরে আমি খুব বেশি যাই না 
বিকৃত ইতিহাস আসছে প্রকৃত ইতিহাস বের করা কিন্তু কঠিন একটা সেকেন্ড সময় নিচ্ছি ভাই জয়েন করতে করতে অন্যরা জি মানে কেমন করে হবে দুজন কি একই সময় থাকবেন নাকি সময়ের একটা কোন প্রশ্ন করার কোন সেশন পাবো হ্যাঁ হ্যাঁ আপনাদের জন্য আধ ঘন্টা মানে প্রথম জনের পরে পনেরো মিনিট এই ফ্যানটা বন্ধ করব ইয়ে প্রথম জনের পরে পনেরো মিনিট আর দ্বিতীয় জনের পরে পনেরো এই পনেরো পনেরো তিরিশ মিনিট আর কি কোয়েশ্চেন সেশন পাওয়া যাবে ওকে রনি ভাই ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ ঠিক আছে আচ্ছা থ্যাংক ইউ আমরা 
দশ মিনিটের মধ্যে শুরু করি দেখি লোক আসতেছে আর কি আস্তে আস্তে দুই একজন মেসেজও পাঠিয়েছে তারা রাস্তায় বাসায় গিয়ে লগ ইন করবে এরকম আর কি আচ্ছা ঠিক আছে আমরা সোয়া ছয়টা শুরু জি থ্যাংক ইউ জি থ্যাংক ইউ
আসবে জি 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 তো আজকে আমরা শুরু করি এইভাবে যে আমরা মানিক মিয়া পাঁচ চক্র সেই সেপ্টেম্বরের তেইশ তারিখে শুরু করেছিলাম দেখতে দেখতে আজকে আমাদের দশম ক্লাস আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক আহ অধ্যাপক স্বপ্নম আজিমাপা আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন এবং তিনি আজকে মানিক মিয়ার কতগুলো নির্দিষ্ট দিকের উপর আলোকপাত করবেন তো আপনারা ওনাকে সবাই জানেন চেনেন ওনার কথা আলোচনা শোনেন বাংলাদেশের মেইন স্ট্রিম মিডিয়া গুলোতে ওনার লেখা বিশ্লেষণ আসে তো আমি এখন ওনার সম্পর্কে যারা তরুণদের জন্য আমি একটু সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিয়ে তারপর শুরু করছি অধ্যাপক স্বপ্ন মাঝি আমার কথা শোনা যাচ্ছে ঠিক মতো डिग्री लाभ करें गणमाम सांबादिकता एवं जो विषय विशेष दक्षतार स्वर रेखे चले शिक्षकतार पशापी गवेषणा এডভোকেসি এবং পাঠ্যক্রমের উন্নয়নের সঙ্গেও তিনি যুক্ত তিনি একজন গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ এবং গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত সালে থেকে তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের উপর টকস সঞ্চালনা করে আসছেন বর্তমানে তিনি বেসরকারি টিভি চ্যানেল একাত্তর এর রাজনৈতিক টকস সঞ্চালক তিনি জাতীয় আন্তর্জাতিক ফেলোশিপের আওতায় গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা কর্ম সম্পাদন করেছেন তিনি কাউন্টার টেরিজম ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ও সেন্টার ফর জেনোসাইড স্টাডিজ টোয়েন্টি টোয়েন্টি এবং টোয়েন্টি টোয়েন্টি বাংলাদেশ 
বাংলাদেশ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন দু হাজার আঠারো উনিশ যুক্তরাজ্য ভিত্তিক ইন্সপায়ার এর দু হাজার বারো সালের প্রতিবেদন এবং বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাই দু হাজার বারো বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাউন্ডেশন দু হাজার বারো তেরো এবং নরওয়ে ভিত্তিক নোমা দু হাজার দশে রিসার্চ ফেলে ছিলেন এছাড়া তিনি এসইউএসআই স্কলার হিসেবে দু হাজার তেরো সালে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন দেশি বিদেশে জার্নাল তার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে তিনি শিক্ষা পদ্ধতি বিষয়ক একটি গবেষণা গ্রন্থ নেতা তার সাম্প্রতিক সময়ের গবেষণার মধ্যে রয়েছে গণমাধ্যম ও জঙ্গিবাদের মিথজীবী সম্পর্ক গণমাধ্যমে জঙ্গিবাদ বিষয়ক সংবাদ উপস্থাপন রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর উপর প্রভাব রোহিঙ্গা সংকট ও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে শান্তিপূর্ণ টেকসই সমাধান কোভিড উনিশ অতিমারিকালে শিক্ষক শিক্ষার্থী সম্পর্ক ইত্যাদি তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কৃতিত্বের জন্য তিনটি স্বর্ণ পদক অর্জন করেন আমি মোটামুটি সংক্ষিপ্ত একটি পরিচিতি দিয়ে এখন অধ্যাপক স্বপ্নম আজিম আপাকে বিনীত অনুরোধ করছি তার আলোচনা শুরু করার জন্য ধন্যবাদ আমাদের মতো ক্ষুদ্র মানুষের জন্য খুব কঠিন কারণ মানিক মিয়া তোফাজুল হোসেন মানিক মিয়ার নামটি একটি আসলে একটা ইনস্টিটিউট একটি ব্যক্তির নাম নয় এই মানুষটি নিজে একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের কৌশল সংবাদ মাধ্যম বা সংবাদপত্রের যে খুঁটি বা কাঠামো সেটির গড়ে দেওয়ার যে জায়গাটি সেই জায়গাতেই কাজ করে গেছেন যে কারণে আমরা যারা সাংবাদিকতায় আছি অথবা আমরা যারা সংবাদপত্র নিয়ে কাজ করি গণমাধ্যম নিয়ে আজকের দিনে কাজ করছি তাদের কাছে মানিক মিয়া কিন্তু হচ্ছে কি আসলে একটা ইনস্টিটিউট একটি প্রতিষ্ঠান একটি সংস্থার নাম একটি মানে কমপ্লিট প্যাকেজ যার মধ্য দিয়ে আমি সব কিছু পেতে পারি ঠিক তেমন জায়গায় আমরা আসীন করি আমাদের মানিক মিয়াকে এবং সেখানে আমি আজকে যে আলোচনা গুলো করবো সেই আলোচনায় বেশ কয়েকটি ভাগ আছে যে ভাগগুলো নিয়ে মূলত আলোচনা করতে আজকে আমাকে বলা হয়েছে যেমন আজকে আমার বক্তব্যের মধ্যে স্বাধীন সংবাদপত্র গণতান্ত্রিক সমাজ সংবাদপত্রের নীতি পরিচালনা দায়িত্ব সাংবাদিকতা ও রাজনীতির মধ্যে সম্পর্ক এক্ষেত্রে মানিক মিয়ার যে সাংবাদিকতার পথ চলা সেই বিষয়ের যে প্রতিফলন সেটি দেখার একটি চেষ্টা থাকবে এবং আমি যখন এই আলোচনাটি করার জন্য নিজেকে চেষ্টা করছিলাম তৈরি করার আমি বেশ কিছু ভাগে ভাগ করেছি যে কিভাবে আসলে উপস্থাপন করলে আমাদের মতো ক্ষুদ্র মানুষরা মানিক নেয়ার মতো একজন বিশাল ব্যক্তিত্বকে কিছুটা হলেও অনুধাবন করতে পারি অথবা তার যে আহ আলোক ছটা সেই আলোক ছটা বর্ণ ছটাকে আমরা একটু হলে অনুভব করতে পারি তার একটি প্রয়াস আমি চালাবো ভুল ত্রুটি মার্জনীয় আপনারা নিশ্চয়ই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আলোচনাটা শুরু আমি করতে চাই আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন মানিক মিয়া মারা যান তারপরে যে বক্তব্যটি দিয়েছিলেন ঠিক সেখান থেকে আলোচনাটা শুরু করতে চাই আমি একটু পড়তে চাই গভীর রাত পিন্ডি থেকে টেলিফোনে খবর পেলাম মানিক ভাই আর আমাদের মাঝে নেই মনে হলো চারদিক যেন ভয়ানক ফিকা শূন্য একেবারেই অন্ধকার দাও দাও করে জ্বলছিল যেন এক মশাল প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার চারপাশ ঝলমল নাট্যশালার মহাসমারোহ সব থেমে গেল বঙ্গবন্ধুর যে বক্তব্য যে আলোচনা যে তার অনুভূতিটি ব্যক্ত করেছেন তার লেখনের মধ্য দিয়ে ঠিক সেখান থেকে আসলে আমাদেরকে চিন্তা করতে হয় এবং আমাদের চিন্তা করতে হয় তোফাজুল হোসেন মানিক মিয়ার যে আলোক যে তিনি যে মশাল জেনেছিলেন সেই মশাল ছিল হচ্ছে কি সাংবাদিকতার দর্শনের নীতির দর্শনের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আমৃত্যু আন্দোলনের এবং জনমানুষের কাতারে দাঁড়িয়ে জনমানুষের বাক স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে জনগণের কণ্ঠস্বরকে উচ্চকিত রাখার একটি চেষ্টা থেকে মানিক মিয়া সারা জীবন কাজ করে গেছেন এবং সেখান থেকে যদি আমরা আলোচনায় সূত্রপাত করি সেখানে মানিক মিয়ার যে রাজনৈতিক দর্শন সেই দর্শনটি নিয়ে কথা না বললেই নয় এবং শুরুতে রাজনৈতিক দর্শনটি আমি কেন বলছি সেটা আমি বলতে চাই তার কারণ তার পুরো জীবন ব্যাপী 
নানা রকম সুযোগ সুবিধার হাতছানি তিনি পেয়েছেন নানা রকম সুবিধার কথা তাকে বলা হয়েছে তিনি কখনোই তার অবস্থান থেকে সরেননি এটি তার ছিল একেবারে ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠ জায়গা এবং অন্যদিকে তিনি কেন সরলেন না বলিষ্ঠতার জায়গা থেকে তিনি সরেননি তার পেছনের একটি বড় জায়গায় ছিল হচ্ছে গিয়ে তিনি রাজনৈতিক যে দর্শনটি ধারণ করতেন লালন করতেন এবং পালন করতেন তার মধ্য থেকে তিনি কখনোই বিলাসবহুল জীবন সুখ ও বলা যেতে পারে সমৃদ্ধি অথবা কোন রকম কোন পদ পদবি এগুলো কোন কিছুর কোন প্রত্যাশা আকাঙ্ক্ষা লোভ তার ছিল না যে কারণে তিনি প্রতিনিয়তই গণমানুষের হয়ে কাজ করে গেছেন এবং সেখানে যদি উনিশশো সালের দিকে আমরা তাকাই উনিশশো সালের উনিশে অক্টোবর পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনের যে উদ্বোধনী ভাষণ সেখানে মানিক মিয়া বলেছিলেন সাংবাদিকতার প্রতি সুবিচার করতে হলে আমাদের মতো সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধি লোকদের একই সময় সাংবাদিকতা ও সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা চলে না মূলত উনিশশো তিপ্পান্ন সালে মানিক মিয়া সাংবাদিকতা জীবন গ্রহণের পর থেকে তিনি যে সক্রিয় ভাবে রাজনীতি সেই রাজনীতি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে ফেলেন এবং রাজনীতিকে থেকে একরকম দূরে রেখে নিজেকে রাজনীতি মুক্ত তিনি কখনোই হননি রাজনীতিকে তিনি তার লেখনের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট করেছেন এবং তিনি কিন্তু তারই একটি চর্চা পরবর্তীতে করে গেছেন তার যে বক্তব্যটি আমি বললাম যেখানে তিনি বলেছেন যে সক্রিয় সাংবাদিকতা সক্রিয় রাজনীতি একই সাথে কখনো চলতে পারে না সেখানে তিনি যে ব্যাখ্যাটি ধারণ করতেন সেখানে তিনি স্পষ্ট করে বলার চেষ্টা করেছিলেন যে সাংবাদিকতার বস্তুনিষ্ঠতা যাকে আমরা বলি অবজেক্টিভিটি সেই বস্তুনিষ্ঠতাকে যদি আমি নিশ্চিত করতে চাই সাংবাদিকতার যে ক্রেডিবিলিটি সেই ক্রেডিবিলিটি যদি আমার পুরো জন মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে চাই এবং অবশ্যই সাংবাদিকতার যে নীতি নৈতিকতার প্রশ্ন সেই নীতি নৈতিকতার প্রশ্নে আমি কখনোই বায়াস হতে পারবো না আমি একেবারেই নিরপেক্ষভাবে কাজটি করব সেটি যদি আমি করতে চাই তবে রাজনৈতিক সক্রিয় থেকে অথবা কোন একটি দল গোষ্ঠী অথবা মতে অবলম্ব নিজেকে রেখে যদি আমি কাজটি চালাই তাহলে কিন্তু কখনোই সেই সাংবাদিকতা বস্তুনিষ্ঠ হবে না এবং তার গ্রহণযোগ্যতাও আসবে না তার মানে কি এই যে একজন সাংবাদিক রাজনীতির ঊর্ধ্বে চলে যাবেন কখনোই না আমরা জানি যে মানুষ মাত্র হচ্ছে কি পলিটিক্যাল বিং এবং প্রত্যেকটি মানুষের একটি পলিটিক্যাল আইডিওলজি থাকবে এবং মানিক মিয়া খুব স্পষ্ট করে সেখানে বলেছিলেন যে আমার যে এডিটোরিয়াল পলিসি সেখানের প্রতিফলন হবে আমার রাজনৈতিক দর্শন এবং সেই যে রাজনৈতিক দর্শনটি তার ছিল প্রত্যেকটা মুহূর্তে কিন্তু আমরা তার যে এডিটোরিয়াল পলিসিটি ছিল সেই এডিটোরিয়াল পলিসির মধ্যে প্রতিফলন দেখতে পেয়েছি সেটি হোক সংবাদ প্রকাশে হোক সেটি রাজনৈতিক ভাষ্য প্রকাশে তার যে এডিটোরিয়াল সম্পাদকীয় সেই লেখার মধ্য দিয়ে অথবা যে পুরো মেকআপ একটি পেইজের যে মেকআপ গুলো হয়ে থাকে সেই মেকআপের জায়গা থেকে যদি চিন্তা করি সেখানেও কিন্তু স্পষ্টভাবে তিনি তুলে ধরতেন কিভাবে একটি জায়গায় রাজনৈতিক ভাবে নিষ্ক্রিয় থেকে রাজনীতিকে লেখনির মাধ্যমে সক্রিয় করে ফেলা সম্ভব আদর্শকে প্রকাশ করা প্রস্ফুটিত করা সম্ভব দ্বিতীয় যে বিষয়টা আমি বলতে চাই তার রাজনৈতিক দর্শনে তিনি খুব স্পষ্ট করে জানিয়েছিলেন যে সাধারণ মানুষকে পাশ কাটিয়ে যে রাজনীতি তাকে আমি রাজনীতি বলে গণ্য করি না এই কথাটির মধ্যে ছিল হচ্ছে গিয়ে সবচেয়ে গুরু অর্থ সাধারণ মানুষকে পাশ কাটিয়ে তার মানে কাউকে যদি আমি অ্যাভয়েড করার চিন্তা করি অথবা কাউকে যদি আমি ইগনোর করি অথবা কাউকে যদি আমি নাল করে দেই মানে সে নাই তাহলে কখনোই যে রাজনীতি আমরা করছি সেই রাজনীতি মানুষের জন্য নয় রাজনীতি বলে গণ্য করার কোনো সুযোগ নেই ঠিক এখানে দাঁড়িয়েই তিনি আবার স্পষ্ট করছেন যে একদিকে যেমন জনগণকে ছেড়ে আমার রাজনীতি হতে পারে না আমার দর্শন হতে পারে না আমার কর্ম যজ্ঞ হতে পারে না ঠিক একইভাবে আবার যে রাজনীতির ভেতরে থেকেই যদি আমি কথা না বলি জনগণের হয়ে না দাঁড়াই তবে কিন্তু আমার প্রকৃত যে বার্তা সেই বার্তাটিও কারো কাছে প্রকাশ করা সম্ভব নয় এবং মূলত এমনই হচ্ছে কি তফাকুল হোসেন মানিক মিয়া রাজনৈতিক দর্শন যেখানে তিনি স্পষ্ট করেছেন যে রাজনীতিকে কিভাবে কতটা স্ট্রাকচার্ড ওয়েতে এবং কতটা মননে স্থাপন করে কাজ করে যাওয়া যায় তার মানে হচ্ছে কি সত্যের পথে আমি দাঁড়াবো সত্যের পথে দাঁড়ানো কোনো রাজনৈতিক গোষ্ঠী অথবা মতাদর্শ যদি আমি ধারণ করি তাহলে কি আমি পলিটিক্যাল হয়ে যাচ্ছি একেবারেই নয় সেটি হচ্ছে কি আমার আদর্শিক জায়গা সেটি আমার দর্শনের জায়গা এবং আমার সম্পাদকীয় যে নীতি আছে সেই নীতির জায়গায় আমি এটিকে স্টাবলিশ করব এটি কখনোই বায়াসড বলার সুযোগটি থাকছে না এখানে হচ্ছে গিয়ে সবচেয়ে বড় মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন আমাদের তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া এবং তার মুন্সিয়ানার যে প্রতিফলন আমরা পরবর্তীতে তার সংবাদপত্রের মধ্যে দেখেছি সেই আলোচনাটা আমি আসবো আর কিছুক্ষণ পর 
তৃতীয় যে কথাটি বলে আমি রাজনৈতিক দর্শনের ব্যাখ্যা এই মুহূর্তের জন্য শেষ করতে চাই সেটা হচ্ছে মানিক মিয়ার জমানিতেই বলেছিলেন হিংসা ও রক্তারক্তিতে আমি বিশ্বাস করি না শান্তিপূর্ণ পথে আলাপ আলোচনা ও লেনদেনের ভিত্তিতে আমি সমস্যার সমাধান কামনা করি সেখানে তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন কোন সহিংস কর্মকাণ্ড কোন কর্মযজ্ঞ কোন রাজনীতি তিনি একেবারেই পছন্দ করেননি এবং তিনি যে জিনিসটি বলেছেন সেটি হচ্ছে কি প্রত্যেকটি মানুষের বিবেক আছে প্রত্যেকটি মানুষ তার নিজের অবস্থান থেকে কাজটি করে থাকে প্রত্যেকটি মানুষের কিছু স্বার্থ কাজ করবে স্বার্থের ঊর্ধ্বে কিন্তু মানুষ হবে না কাজেই সেখানে যদি আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে অথবা একরকম কনভার্সেশন চালিয়ে যে সেটি হতে পারে মিডিয়ামটি ভিন্ন হতে পারে সেটি লেখনির মধ্যে দিয়ে হচ্ছে সেটি সবসময় যে চিঠির মধ্যে দিয়ে হতে হবে তা কিন্তু নয় সেটি সংবাদপত্রের ভাষাতেও হতে পারে জনমানুষের বক্তব্য আমি শাসক গোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দেব এই যে কমিউনিকেশনের প্যাটার্ন অথবা যে চ্যানেলটিকে আমি ব্যবহার করছি সেই জায়গাটিকে চিন্তা করে তিনি বলেছেন সমস্যার সমাধান আমি আনবো লেনদেনের মধ্য দিয়ে এই লেনদেন হচ্ছে গিয়ে তুমি তোমার স্বার্থ যেমন দেখবে আমি আমার স্বার্থে ছাড় দেব না আসো কোন একটি জায়গায় আমরা আসি যেখানে নীতিগত ভাবে আমরা একটি অবস্থানে আসতে পারি তুমি আমাকে নিষ্পেষণ করে যাবে শোষণ করে যাবে আর আমি তোমাকে খালি ছাড় দিয়ে যাব এই সুযোগের কোনো জায়গায় ছিল না তিনটি জায়গাকে আমি কেন হাইলাইট করলাম পরবর্তী জীবনে যদি আমি মানিক মিয়াকে ব্যাখ্যা করতে যাই এই তিনটির অবস্থান আমি বলতে পারি তার পুরো জীবন এই তিনটি খুঁটির উপরে দাঁড়িয়েছিল যে তিন খুঁটির বাইরে তিনি কখনোই যাননি এবং এ কারণেই বলা হয় তার ব্যক্তিত্বের যে অবিচল অবস্থান সেই কারণেই মানিক মিয়া কিন্তু একটি সময় মানিক মিয়া হয়ে উঠেছেন এবং পরবর্তীতে বলা হয় মানিক মিয়া শুধুমাত্র যেটি দিয়ে শুরু করেছিলাম তিনি কেবলমাত্র একজন সাংবাদিক নন তিনি কেবলমাত্র একটি সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা নন তিনি একটি নিজে ইনস্টিটিউট হয়ে দাঁড়ান তার এই তিন খুঁটির জোরে এবং সত্যি কথা বলতে হ্যাঁ বাংলাদেশের আজকে সংবাদপত্র অথবা আমাদের সাংবাদিকতা সেটা যদি দেখে থাকে অনেকটাই আমরা সেটি যুক্তরাজ্য অথবা যুক্তরাষ্ট্র ঘরানার সাংবাদিকতা দিয়ে আমরা চলি একটি সময় ছিল যখন আমরা ব্রিটেনের বই অনেক বেশি ফলো করতাম বর্তমান সময় আমরা আমেরিকান বই অনেক বেশি ফলো করছি দুয়ের মিশেলে এসে আমরা একটি জায়গায় দাঁড়িয়েছি কিন্তু আমাদের যে স্বতন্ত্র জায়গা আমাদের যে অনন্য বৈশিষ্ট্য এবং আমাদের সাংবাদিকতার যদিও আজকে আমাদের সাংবাদিকতা হয়তো বা একেবারে সঠিক পথে আছে তেমনটি বলার সুযোগ আমার হবে না বেশ কিছু স্খলন আমরা দেখতে পারি বিভিন্ন সময় তারপরেও যে প্রকৃত অর্থে সাংবাদিকতা যে সংবাদপত্রগুলো অথবা গণমাধ্যমগুলো করে যাচ্ছে সেখানে আমরা স্পষ্ট করে বলতে পারি সেই রূপরেখাটা কিন্তু একরকম দিয়ে গেছেন তফাজুল হোসেন মানিক মিয়া এখন আসি হচ্ছে গিয়ে যখন তফাজুল হোসেন মানিক মিয়া তার সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতি করলেন এবং ইত্তেফাকের মধ্য দিয়ে তার যে জবানি তার যে মূল্যবোধ তার যে দর্শন তার প্রতিফলনের জায়গাটি তৈরি করলেন সেই সময়টিতে আসলে কি ধরনের অবস্থানের মধ্য দিয়ে আমরা যেতে পেরেছি এবং যদি আমরা একটু ইতিহাসের দিকে তাকাই ইতিহাসের কোথায় কোথায় আসলে ইত্তেফাক তার পদচিহ্ন টেকে যেতে পেরেছে যে কারণে ইত্তেফাক ইত্তেফাক হয়ে উঠেছিল এবং সত্যি কথা বলতে হ্যাঁ অনেক সমালোচনা আছে আমি মেনে নিচ্ছি এবং এটি আমার মেনে নিতে কোনোই রকম দ্বিধা নেই যে বাহাত্তর পরবর্তী সময় অথবা বলা যেতে পারে উনসত্তর যখন মানিক মিয়া মারা গেলেন এবং পরবর্তীতে একাত্তর পর্যন্ত ইত্তেফাকের যে ভূমিকা বাহাত্তরের যে ভূমিকা এরপরে হয়তো বা ইত্তেফাককে আমরা কখনো পিছিয়ে আসতে দেখেছি তার কারণ ইত্তেফাককে টেনে নেওয়ার জন্য যে দর্শনটি ছিল সেই দর্শনটি মানিক মিয়াকে ধারণ করার মতো হয়তো বা ছিল না যে কারণে পঁচাত্তরে কখনো আমরা কলঙ্কিত শিরোনামও দেখেছি কাজে সেই জায়গায় আমি যাচ্ছি না আজকে যেহেতু আমরা মূলত মানিক মিয়ার জায়গা থেকে কথা বলছি সেখানে ইত্তেফাকের জায়গায় এই কথাটিকে একেবারে না বললেই নয় সেখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছিল শৃঙ্খলিত সংবাদপত্র শৃঙ্খলিত জনসমাজেরই প্রতীক শৃঙ্খলিত জনসমাজের আত্মবিকাশ যেমন অসম্ভব তেমনি ভাবে স্বাধীন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি মানুষেরও স্ফুরণ ও অকল্পনীয় এক কথায় স্বাধীন সংবাদপত্রের অস্তিত্ব ছাড়া একটি স্বাধীন ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন জাতির অস্তিত্ব কল্পনা করা কষ্টকর বক্তব্যটি মানিক মিয়ার শেষ লাইনটির প্রতি আমি একটু সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি তিনি বলেছেন স্বাধীন সংবাদপত্রের অস্তিত্ব ছাড়া একটি স্বাধীন ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন জাতির অস্তিত্ব কল্পনা করা কষ্টকর প্রকৃত অর্থেই তিনি এটির মধ্য দিয়ে স্পষ্ট করেছেন যে কণ্ঠস্বর যদি রুদ্ধ হয়ে যায় তবে সেই ব্যক্তির যত মৌলিক অধিকারী থাকুক যত মানবিক অধিকারী থাকুক কোনো অধিকার আসলে প্রতিষ্ঠা 
পায় না এবং সেই জাতিকে ধ্বংস করার শোষণের চরমে নিয়ে যাওয়ার একটি প্রচেষ্টা চলে এই কণ্ঠস্বর রোধ করার মধ্য দিয়ে কিন্তু তাই বলে কি পুরো জাতি চিৎকার করবে অবশ্যই না জাতির কণ্ঠস্বর হয়ে উঠবে কোন একটি গণমাধ্যম সেই গণমাধ্যমটি যেটি হোক আমরা যে সময়কার কথা বলছি সেই সময় গণমাধ্যম গণ মানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠতে পেরেছিল ইত্তেফাক এবং সেই ইত্তেফাকের মধ্য দিয়ে কিন্তু ইতিহাসের পরতে পরতে আমরা প্রমাণ পাই যে কিভাবে ইত্তেফাক জনমানুষের হয়ে উঠছে ইত্তেফাক কিভাবে ভূমিকা রেখে চলেছে তার ইতিহাসের পাতাতে উনিশশো বাউন্ন সালের যে ভাষা আন্দোলন সেখানে যে রূপকার বাংলার ছাত্র জনতা ভাষা আন্দোলন থেকে যে উৎসারিত জাতীয়তাবাদের মুখপত্র সেই জায়গায় যদি চিন্তা করি সেই লড়াইটি কে করেছে সেই লড়াইটি করেছে ইত্তেফাক এবং ইত্তেফাক হয়ে উঠেছিল কিন্তু এই ভাষা আন্দোলন এবং জাতীয়তাবাদের যে মুখপত্র তার কণ্ঠস্বর সেই লড়াইটিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য ইত্তেফাকের ভূমিকাকে কোনোভাবেই আমরা অস্বীকার করতে পারি না চলে আসি চুয়ান্ন সালে চুয়ান্ন যে সাধারণ নির্বাচন যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে ইশতেহার প্রচার করে এবং যুক্তফ্রন্টের যে মৌলিক দাবিগুলো ছিল সেই দাবিগুলোকে গণমুখী করে তোলা গণমানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া সেখানে ইত্তেফাক একেবারেই বলা যেতে পারে স্পষ্টভাবে একরকম নগ্নভাবে কাজ করে গেছে এখন আপনি বলতে পারেন তাহলে সাংবাদিকতা তার নীতিভ্রষ্ট হলো একেবারেই নয় তার কারণ সাংবাদিকতা যখন গণমানুষের কণ্ঠস্বর সাংবাদিকতা যখন স্বাধীন তখন তার অবশ্যই সেই সুযোগটি আছে তার যে অবস্থান সেই অবস্থানটিকে তুলে ধরার এবং সেটি মানে এই না যে ফ্যাসিবাদী যে সরকার আছে অথবা যে শোষক গোষ্ঠী আছে অথবা যারা প্রতিনিয়ত অত্যাচার করে চলছে তাদের বিষয়টি তুলে ধরা একমাত্র সংবাদপত্রের কাজ হবে কখনোই না এবং সেই জায়গা থেকে কিন্তু ইত্তেফাক তার ভূমিকাটি রেখেছে এবং এটিও কিন্তু স্পষ্ট পাওয়া যায় যে যুক্তফ্রন্টের যে ইশতেহারটি ছিল সেটি পশ্চিমা শাসনের একটি বিরোধী শক্তির আবির্ভাবের জন্য ব্যাপক জনমত তৈরি করে ইত্তেফাক এবং পশ্চিমাদের যে পরাজয় সেটি কিন্তু অনিবার্য হয়ে ওঠে ইত্তেফাকের মধ্য দিয়ে তার মানে ইত্তেফাকের যে নিউজগুলো ছিল যে প্রতিনিয়ত সংবাদ এবং সংবাদের মধ্যে যে ধরনের টুইস্ট ক্রিয়েট করা হতো এটি একেবারেই বস্তুনিষ্ঠতা নিশ্চিত করে যে ধরনের স্ট্র্যাটেজি ওখানে ব্যবহার করা হতো সেটি একজন অত্যন্ত দক্ষ সম্পাদকের পক্ষেই সম্ভব সেটির মানে একেবারেই বলিষ্ঠ প্রমাণ মেলে আমাদের এই চুয়ান্ন সময় যে ইত্তেফাকের ভূমিকা সেখানে আটান্নর দিকে আসতে চাই আটান্ন এর যে আয়ু বিরোধী আন্দোলন সেখানে রাজনৈতিক মঞ্চ মানিক মেয়ার রাজনৈতিক মঞ্চ সত্যিকার অর্থে গণতান্ত্রিক আন্দোলনটি কি এবং সেই আন্দোলনটি কিভাবে এগিয়ে যেতে পারে তার জন্য একটি বড় ভূমিকা নেয় এবং সেই আন্দোলনটি মধ্যে পুরো জনমানুষকে বাংলার মানুষকে একত্রিত করা এবং তার যে অবস্থান তার যে অধিকার হরণের জায়গা সে সমস্ত বিষয়গুলোকে মানুষকে বোঝানোর জন্য যদি আমরা বলি তাহলে কাজটি করেছিল কিন্তু ইত্তেফাক আমরা খুব স্পষ্ট করেই বলি এবং এটি আমাদের কথা নয় এটি বহুকালের গবেষণার মধ্য দিয়ে আমাদের যারা পূর্বসূরি উন্নত বিশ্ব যাদেরকে আমরা বলি সেটি যুক্তরাজ্য সেখানে যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র থেকে যে গবেষণা এসেছে সেখানে স্পষ্ট করে বলা হয় কমিউনিকেশন বা মিডিয়ার চারটি প্রধান কাজ আছে এখানে অবশ্যই টু ইনফর্ম আছে টু এডুকেট টু পার্সোয়েল অ্যান্ড টু এন্টারটেইন এই যে চারটার কথা বলা হয় সেই বিষয়টির যদি একেবারেই প্রতিফলন সরাসরি প্রতিফলন আমরা দেখতে চাই ইত্তেফাকের মধ্য দিয়ে এসেছে এবং রাজনৈতিক মঞ্চ কিন্তু ঠিক সেরকম একটি প্ল্যাটফর্ম ক্রিয়েট করে যে রাজনৈতিক মঞ্চ ইত্তেফাকের মধ্য দিয়ে উঠে আসে এবং সেটি একদিকে যেমন গণমানুষকে প্রত্যেকটি বিষয়কে তথ্য দিয়ে জানাচ্ছিল তার একরকম তথ্যের যে ভান্ডার সেটিকে সমৃদ্ধ করছিল অন্যদিকে এটি তাকে শিক্ষিত করছিল যে রাজনৈতিক চর্চাটি কেমন হওয়ার কথা রাজনৈতিক অধিকারের আওতায় আমার কতটুকু পড়ছে রাজনৈতিক অবস্থান থেকে আমি আসলে কিভাবে অন্যের সাথে নেগোসিয়েট করতে পারি এই বিষয়গুলো কিন্তু সেই সময় খুব স্পষ্ট করে খুবই সূক্ষ্ম কৌশলের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে বলে আমরা দেখতে পাই এরপরে আমি চলে আসি ছেষট্টিতে ছেষট্টিতে বঙ্গবন্ধু যে ছয় দফা সেই ছয় দফা সবচেয়ে বড় সমর্থক যদি কেউ থেকে থাকে সেটি ছিল মানিক মিয়া এবং মানিক মিয়া সমর্থন কিভাবে প্রকাশ করেছেন তার এই সমর্থনের পুরো প্রকাশটি হয়েছে বাঙালির মধ্যে বাঙালি জাতির কাছে তার যে ইত্তেফাক সে ইত্তেফাকটি পৌঁছে দেয়া এবং এই জাতীয় মুক্তির সনদ ছয় দফা এটিকে পপুলার করার ক্ষেত্রে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে মানুষ তার নিজের বলে এটি মনে করার ক্ষেত্রে প্রচার পত্র হিসেবে কিন্তু ইত্তেফাক একরকম কাজ করে চলে এরপরে আমি চলে আসি উনসত্তরে উনসত্তরের যে গণভ্যুত্থান সেই গণভ্যুত্থানে পশ্চিমা শাসকদের রাজনৈতিক যে পরাজয় তার সাথে সাথে নৈতিকতার চরম বিপর্যয় ঘটে বলে আমরা দেখি এবং সেই আন্দোলনের কেন্দ্রীয় আবর্তনের মধ্যে যদি কেউ থেকে থাকেন সেটি ছিলেন মানিক মিয়া এবং এই 
উনসত্তরের গণভ্যুতানে আবারও বলতে হয় ইত্তেফাকের অবস্থান এবং মানিক মিয়ার যে কৌশল সংবাদপত্রের সাংবাদিকতা এবং সম্পাদক হিসেবে যে কৌশল সেই কাজটি কিন্তু তিনি খুব চমৎকার করে করে রেখে গেছেন তার জীবনকালে উনসত্তর পর্যন্ত তিনি ছিলেন আমাদের মাঝে তার জীবনকালে তার যে স্ট্র্যাটেজি গুলো তিনি নিয়েছেন বিভিন্ন সময় তার যে কৌশল গুলো তিনি নিয়েছেন তার সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে যে সংবাদ প্রকাশের মধ্য দিয়ে তার জীবন নাশ থেকে শুরু করে নানা রকম হুমকি ছিল নানা রকম বিষয় ছিল তিনি কিন্তু পরোয়া করেননি এবং খুব সূক্ষ্ম ভাবে যদি আমরা আরেকটু ভেতরে ঢুকে বিষয়টিকে দেখতে যাই তখন দেখা যায় কখনো কখনো তিনি এমন কৌশল ব্যবহার করেছেন যে কৌশলটি আমরা সাধারণত কমিউনিকেশন অ্যাডভোকেসির ক্ষেত্রে ব্যবহার করি ব্যক্তি বুঝে ওঠার আগে ব্যক্তির ভেতরে আমি ইনজেক্ট করে দেব ব্যক্তি সেটিকে কোপ করে নেবে ব্যক্তি নিজেকে কোপ করে নেবে গ্রহণ করে নেবে এবং সে সেটি তার সত্তার অংশ হিসেবে দেখবে অন্যদিকে এই কৌশলের মধ্যে এই জিনিসটি আছে আমি যার বিরুদ্ধে যাচ্ছি অথবা যার বিপক্ষে আমার অবস্থানটি তিনি বুঝে ওঠার আগেও ঘটনাটি আসলে ঘটে যাবে এই যে প্রচন্ড তীক্ষ্ণ মেধা সম্পন্ন যদি কোন একজন ব্যক্তি না হন তবে এই কৌশল প্রকাশ করা প্রচার করা এবং মানুষের মাঝে ছড়ে দেওয়ার সাহস যেমন মানুষের থাকে না ঠিক একইভাবে সেই কৌশলটিকে অ্যাপ্লাই কিভাবে করতে হবে ইমপ্লিমেন্টেশন কিভাবে যেতে হবে সেটিও কিন্তু অনেকে বুঝে উঠতে পারে না কিন্তু মানিক মিয়ার যে অবস্থান তার যে কৌশলটি ছিল ইত্তেফাকের মধ্য দিয়ে সেই ইত্তেফাকের মধ্য দিয়ে তিনি কিন্তু এর নজির রেখে গেছেন এরপরে আসতেই হয় এটি তো আমরা বলছিলাম যে বিভিন্ন সময়ে আমাদের রাজনীতির যে একেবারেই মাইল ফলক যে ঘটনাগুলো আছে সেই ঘটনায় ইত্তেফাক যদি আমরা রাজনৈতিক কলামের দিকে আসি মানিক মেয়ার সেখানে দেখা যায় যে ষাটের দশকে মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি যে ধরনের রাজনৈতিক কলাম দৈনিক ইত্তেফাকে লিখে গেছেন তা পড়লে আমাদের কিন্তু একেবারে বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কোনো কারণ নেই যে কি পরিমাণ তীক্ষ্ণ মেধা সম্পন্ন এবং সাহস এবং দূরদর্শিতা দূরদর্শিতা নিয়ে তিনি কলমের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ করে গেছেন এবং যুদ্ধটি করেছেন কার বিরুদ্ধে সেই তৎকালীন সামরিক জানতা প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান তথা আমাদের যে বাংলাদেশ এবং আমাদের যে নিরীহ জনগণ তার যে অবস্থান তার যে করুণ অবস্থান সেটির জন্য কিন্তু তিনি লড়ে গেছেন এই যে লড়ে যাওয়াটি এটি কোনো সহজ কাজ ছিল না এই সহজ কাজটিকে দুরূহ কাজটিকে তিনি সহজ করে ফেলেছিলেন তার সেই তীক্ষ্ণ মেধা দিয়ে এবং দূরদর্শিতার মধ্যে দিয়ে অধিকাংশ তার যে কলামগুলো আছে সেই কলামগুলো যদি পড়া যায় ইঙ্গিত পাওয়া যায় তিনি প্রত্যেকটি জায়গায় একটি দূরদর্শিতার ছাপ রেখেছেন এবং ইঙ্গিত পূর্ণ বিষয় দিয়ে ভবিষ্যৎকে বলেছেন যে এই ভবিষ্যতের সাথে বাংলার নিরীহ অসহায় মানুষ একাত্মতা ঘোষণা করবেন এবং তার রাজনৈতিক বোধের কারণে তিনি একটি সময় গিয়ে অবশ্যই এই স্বাধীন রাষ্ট্রটি চাইবেন কারণ তার ন্যায্য অধিকার পাওনার ক্ষেত্রে সেটি হতে পারে একমাত্র হাতিয়ার এই অবস্থানটি থেকে তার যে লেখনী সেই লেখনীর ক্ষুদ্ধার লেখনীর মধ্য দিয়ে কিন্তু তিনি প্রত্যেকটি মুহূর্তে জনগণকে একরকম বলা যেতে পারে ঐক্যবদ্ধ করেছেন এবং জনগণকে এর পক্ষে কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং পরবর্তী যদি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে চিন্তা করি সেই সময় তিনি মানিক মিয়া তার মোসাফিরের কলাম যেটি ছিল উনিশশো সালের জুন মাসে তিনি লিখেছিলেন মানুষের হাত পা ভাঙা অবস্থায় জীবন ধারণ যেমনি যন্ত্রণাদায়ক তেমনি বাক স্বাধীনতা সাধারণ নিরাপত্তা এবং সংবাদপত্রের অধিকার খর্বিত হইলে উহা মানুষের মনকে পীড়িত এবং সংবাদপত্র পরিচালনায় বিড়ম্বনা স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায় খুব স্পষ্ট করে আমি আরেকবার বলতে চাই বাক স্বাধীনতা সাধারণ নিরাপত্তা এবং সংবাদপত্রের অধিকার খর্ব করা যে তিনটি জায়গা তিনি বলেছেন আবারও তিনটি জায়গাকে বলতে হয় এই তিনটি হচ্ছে গিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের তিন স্তম্ভ সেই তিন স্তম্ভকে যদি আমি আসলে সমুন্নত রাখতে না পারি তাহলে আলটিমেটলি পুরোটাই কিন্তু বিড়ম্বনাপূর্ণ এবং সেটি আসলে কখনোই কোনো স্বাধীনতার প্রতীক হতে পারে না সেটি শোষিত সমাজের একটি প্রতীক কাজে বাক স্বাধীনতা সাধারণ নিরাপত্তা এবং সংবাদপত্র তথা গণমাধ্যমের যে স্বাধীন অধিকার সেটি কোনোভাবে খর্ব করার কোনো সুযোগ কোনো পক্ষের নেই এবং যদি কোনো পক্ষ সেটিকে খর্ব করার চেষ্টা করে তাহলে বুঝতে হবে সেই পক্ষ কখনোই সেই জাতির ভালো চায় না সেই জনগোষ্ঠীর ভালো তারা কেবলমাত্র তাদের স্বার্থে এদেরকে শোষণ করতে চায় কাজে সেই বোধটি জাগে তোলার ক্ষেত্রে এই মোসাফিরের কলাম ভীষণ ভাবে কাজ করে পরবর্তীতে সংবাদপত্র যখন জনগণের সমস্যা গণমনের যে জিজ্ঞাসা ছিল এবং দেশের চলতি ঘটনা প্রবাহ যখন আমরা দেখি সেখানে স্বাধীনভাবে যে খবরদারির কথা বলা হয় সেই খবরদারি 
পরিবেশন করতে যদি না পারি একটি সংবাদপত্র সংবাদপত্রকে যদি নানা রকম বিধি নিষেধ করা বলা যেতে পারে করা আইন অনুশাসন অথবা হুমকি ধামকি দিয়ে বসে দেওয়া হয় অথবা তাকে এক রকম নিষ্ক্রিয় করে রাখার চেষ্টা হয় তাহলে বুঝতে হবে সেটি সংবাদপত্র পরিচালনার জন্য কোনোভাবেই কাজ করছে না এবং তারা আসলে সংবাদপত্রের কণ্ঠস্বরটিকে রুদ্ধ করে সেই জাতিকেই শোষণ করার চেষ্টাটি করছেন তিনি এই বক্তব্য যখন দিচ্ছেন কলামের মধ্য দিয়ে তখন কিন্তু এটি বুঝতে কারো বাকি থাকে না সেই সময়ের জনগণ যে জেগে উঠেছিল সেটি বুঝতেও বাকি থাকে না যে তারা বুঝতে শুরু করেন যে কিভাবে আমাদের উপরে শোষণটি চলছে কোথা থেকে আমি অধিকার বঞ্চিত হচ্ছি এবং শুধু তাই নয় এই প্রত্যেকটি বক্তব্য কিন্তু আমাদের বঙ্গবন্ধুকে বঙ্গবন্ধুর যে বক্তব্য তার যে আদর্শ তার যে জীবনী সেখানকে একরকম সাপ্লিমেন্ট করে গেছে সেই বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে সামনে নিয়ে আসার জন্য আজকের দিনের মতো তো সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না আজকের দিনের মতো এ পরিমাণ ইলেকট্রনিক মিডিয়া ছিল না ইত্তেফাক একটি বড় ভূমিকা পালন করেছে যেখানে বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু এটি কাজ করেছে এবার আসি যদি ইত্তেফাকের দিকে ইত্তেফাকের দিকে তাকালে বেশ কয়েকটা জায়গায় কিন্তু চিন্তা করতে হয় আমি সেখানে একটু পড়ছি পত্রিকাটি একদিকে যেমন বাঙালির আত্মজাগরণের অগ্রদূত হিসেবে অসামান্য অবদান রেখেছে বলে আমরা বলে থাকি তেমনি এর সাহস এবং দূরদর্শী সম্পাদক হিসেবে মানিক মিয়ার যে কারাবরণ তিনি বিভিন্ন সময় কারাবরণ করেছেন এবং প্রকাশনা বন্ধ বাজেয়াপ্ত সহ রাজনৈতিক নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে পত্রিকাটিকে গণমানুষের মুখপত্র রূপে গড়ে তুলেছিলেন তিনি কি থেমে গেছেন প্রত্যেকটা মুহূর্তে তার উপরে নানা রকম হুমকি ধামকি চাপ ছিল আমরা জানি যে প্রেসার অন প্রেস খুব কমন আমরা পড়ি আমরা আমাদেরকে পড়াই কিন্তু আজকের দিনে এই জিনিস কিন্তু নাই এবং এই জিনিস কি সেটি আসলে আমাদেরকে মোটামুটি আমাদের পেছনকার জাদুঘরে গিয়ে অথবা বিগত সময়ের কিছু ফ্যাসিবাদী সরকারের মধ্য থেকে দেখে আসতে হয় আজকের দিনে কিন্তু এই জিনিসটা আমরা দেখিনি স্বাধীনতার যদি সংবাদপত্রে যদি স্বাধীনতার কথা আমরা চিন্তা করি আজকে কিন্তু সেই স্বাধীনতা আমরা পূর্ণভাবে ওই সাতটি গ্রহণ করতে সক্ষম এবং শুধু তাই নয় আজকের দিনে যখন সামাজিক মাধ্যম একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে কোনো সরকারের জন্য যে কোনো ক্ষমতাসীনের জন্য সেই সময় সামাজিক মাধ্যমকেও কিন্তু কোন রকম কোনো নাক পাশে বেঁধে রাখার চেষ্টা চলছে না সেটাকে একদম স্বাধীন করে দেওয়া হচ্ছে খুলে ফেলা হয়েছে কিন্তু যখনকার কথাটি আমরা বলছি যে ইত্তেফাকের কথা বলছি যে পশ্চিম পাকিস্তান প্রতিনিয়ত আমাদের মধ্যে খড়গ হস্ত নিয়ে এসে হাজির হতো সেই সময়টিতে বারবার এই ধরনের প্রতিবন্ধকতা সম্পাদককে কারাগারে নিয়ে যাওয়া সংবাদপত্রের যে প্রকাশনার ই আছে লাইসেন্সটি আছে সেই লাইসেন্সটিকে বন্ধ করে দেওয়া বাজেয়াপ্ত করা প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়া এই ধরনের জুলুমবাজি ছিল হচ্ছে খুব কমন কিন্তু কখনোই কিন্তু এগুলো মানিক মিয়াকে আটকাতে পারেনি এবং তিনি কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই এগুলোকে ফেস করেছেন এবং উনি এগিয়ে গেছেন একদিনের জন্য উনি এটির মধ্যে পড়েননি এবং এটিতে কোনো রকম নতি স্বীকার করেননি এবং শুধু তাই নয় দাঙ্গা প্রতিরোধের জন্য যখন দৈনিক ইত্তেফাক বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে তখন সেই সময়ে কিন্তু তাকে বিভিন্ন ভাবে আটকে দেওয়ার তাকে থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টাটি চলেছে তিনি কিন্তু কোনোভাবেই সেখানেও মাথানত করেননি দুষ্কৃতকারীরা পত্রিকাটির ওপর প্রচন্ড ক্ষুব্ধ হয় এ প্রসঙ্গে ডক্টর ইমরান জাহান লিখেছিলেন উনিশশো সালের দাঙ্গা প্রতিরোধে দৈনিক ইত্তেফাক এবং এর সম্পাদক তফাজ্জুল হোসেন অগ্রণী ভূমিকা পালন করায় পত্রিকাটি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খান এবং সরকারের পোষ্য দুষ্কৃতিকারীদের প্রধান লক্ষ্য গোষ্ঠীতে পরিণত হয় সতেরোই জানুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাক পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দেওয়া দাঁড়াও শীর্ষক যে আবেদনপত্রটি প্রকাশিত হয় তাতে মুদ্রাকার মুদ্রাকর ও প্রকাশকের কোন নাম ঠিকানা উল্লেখ ছিল না আবেদন পত্রটির নিচে শুধু দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি লেখা ছিল উদ্যোক্তাগণ সম্ভবত সরকারের নির্যাতনের ভয়ে নাম ঠিকানা প্রকাশে বিরত ছিলেন আবার বলছি পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও যে আবেদন পত্রটি প্রকাশ পেয়েছিল তার কিন্তু কোন নাম ছিল না কারা দিচ্ছে শুধুমাত্র দাঙ্গা প্রতিরোধ কমিটি হিসেবে এসেছে একজন সম্পাদক যখন এরকম একটি বিষয় প্রকাশের সাহস দেখান সেখানে তিনি সাহসটি কিন্তু শুধুমাত্র প্রকাশের দেখান নেই যদি এর উপরে কোন রকম কোন আইনানুক ব্যবস্থা হয় সেই পুরো দায়টি কিন্তু সম্পাদক একা নিজের কাঁধে নেবেন কিন্তু কোনোভাবে যারা এই কাজটি করে যাচ্ছেন যারা এর পক্ষে লড়ে যাচ্ছেন তারা যেন কোনোভাবে কোনো রকম 
হামলার শিকার না হয় কোন রকম কোন শোষণের নিপীড়নের শিকার না হয় সেটিকে নিশ্চিত করার জন্য কিন্তু সম্পাদকীয় জায়গা থেকে তিনি স্পষ্ট এবং খুব বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিলেন যাতে পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলা সবচাইতে জনপ্রিয় সাংবাদিক মানিক ভাই শিরোনামে একটি লেখায় উল্লেখ করেছিলেন মানিক ভাইয়ের কর্মময় জীবনের পরিধি খুবই ব্যাপক ও বিস্তৃত তার সঙ্গে আমার পঁচিশ বছরের পরিচয়ের ইতিহাস এ দেশের সামাজিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক ভাবধারার ঘাত প্রতিঘাত উত্থান পতন আলোড়ন আন্দোলন অগ্রগতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত বাংলা ও পরবর্তীকালে পাকিস্তানের রাজনীতিতে মানিক ভাইয়ের আসন দর্শকের গ্যালারিতে ছিল না দূরত্ব বজায় রেখে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক বলে তিনি আরাম আয়েশ করেননি বিপদ সংকুল দুর্গম পথে পা বাড়িয়েছেন নিজ জীবনের ঝুঁকি এবং অত্যাচার ও নিপীড়নের মারগুলো মাথায় পেতে নিয়ে তিনি গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে এগিয়ে নেয়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন যে ব্যাখ্যাটি মাত্র দিলাম বঙ্গবন্ধু তার লেখনকে স্পষ্ট করে বলে গেছেন এবং তিনি কিন্তু স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন মানিক মিয়াকে তোফাজুল হোসেন মানিক মিয়াকে যেই মানুষটি প্রত্যেকটি মুহূর্তে বঙ্গবন্ধুর হাতকে আরো বলিষ্ঠ করার জন্য কাজ করে গেছেন সংবাদপত্র শুধু নয় সে গণমানুষের মনের কথাটি তার অধিকারটি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি মাধ্যম হিসেবে একটি চ্যানেল হিসেবে যোগাযোগের একটি বলিষ্ঠ উপায় হিসেবে এই সংবাদপত্র বা ইত্তেফাককে ব্যবহার করে গেছেন ইত্তেফাককে নিয়ে এগিয়ে গেছেন ইত্তেফাক এবং মানিক মিয়ানের যে বক্তব্য সেখানে বিশিষ্ট জনদের নানা রকম বক্তব্য আমরা পাই যে বক্তব্যগুলো শুধুমাত্র যে বক্তব্য তা নয় সেই এক একটি বক্তব্য হচ্ছে কি আমাদের জন্য আজকের দিনে শিক্ষণীয় এবং সেখান থেকে আমরা আসলে বুঝতে পারি যে একজন সম্পাদক আসল একটি বটবৃক্ষের মতো যার ছায়ার নিচে শুধুমাত্র কিছু কর্মী থাকে কিছু পাঠক শ্রোতা দর্শক থাকে একেবারেই তা নয় সেই বটবৃক্ষের নিচে একটি জাতীয় কিন্তু কখনো কখনো আশ্রয় নিতে পারে এবং সেখানেই একটু বলতে চাই আমি যে সাংবাদিক আহমেদ হুমায়ুন তার নাম নয় ইতিহাস শিরোনামে একটি লেখায় উল্লেখ করেছিলেন বাংলাদেশের রাজনীতি ও সাংবাদিকতার ইতিহাসে মরহুম তোফাজ্জুল হোসেন মানিক মিয়া শুধু একটি নাম নয় ইতিহাস শুধু একজন ব্যক্তি রূপে তার পরিচয় নয় একটি সংগঠনের মতোই বিরাট ও ব্যাপক ছিল তার ভূমিকা রাজনীতিক সাংবাদিক হিসেবে তিনি বিরল সাফল্যের অধিকারী হয়েছিলেন কিন্তু সেই সাফল্যের মাপকাঠিও ব্যক্তিগত লাভালাভ বা সামাজিক প্রতিষ্ঠা নয় বাঙালির স্বাধিকার কারোর মাইক খুব সমতন ছিল না কোনো সমস্যা নেই বাঙালি স্বাধিকার আন্দোলনের সাফল্যই হচ্ছে তার সাফল্যের পরিমাপ পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বাঙালির দীর্ঘ একটানা সংগ্রামের অধ্যায়ে তার ইত্তেফাক নির্যাতিত মানুষের কাছে আশা ভরসার প্রতীকে পরিণত হয়েছিল ইত্তেফাক নামটি পেয়েছিল স্লোগানের ব্যঞ্জনা রাজনৈতিক জায়গা থেকে এখানে আমি আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ আজকে করতে চাই তার কারণ যেহেতু সময় খুব বেশি পাবনা আর বেশ কয়েকটা জায়গায় আমি দিতে চাই কিন্তু এই যে শেষ কথাটি বলেছে স্লোগানের ব্যঞ্জনা এটি হচ্ছে গিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি শব্দ এবং সাংবাদিক হুমায়ুন যখন কথাটি বলেন আহমেদ হুমায়ুন তখন তিনি এই স্লোগানের ব্যঞ্জনা বলতে কারো কাছে মনে হতে পারে যে হ্যাঁ এটি একটি স্লোগান কিন্তু নো এই স্লোগানের ব্যঞ্জনার ভেতরে একটি গুরু অর্থ আছে সেটা হচ্ছে স্লোগান মানুষকে কি করে স্লোগান মানুষকে উজ্জীবিত করে তার রিকলিং এর যে পাওয়ারটি আছে সেটিকে একরকম প্রত্যেকটা মুহূর্তে পোক করে যায় এবং সেটির মধ্য দিয়ে কিন্তু আলটিমেটলি আন্দোলনটি উঠে আসে এই ইত্তেফাক যখন মানিক মিয়া যখন একটি স্লোগানে পরিণত হয়ে যায় তখন আসলে আন্দোলন দানা বাঁধার অবস্থায় চলে আসে এবং জনগণের যে কণ্ঠস্বর সেটি আসলে উচ্চকিত হবে কিনা সেটি নিশ্চিত করার জন্য আমরা বলে থাকি স্লোগান খুব গুরুত্বপূর্ণ সেই স্লোগান যদি প্রকৃত অর্থে ক্যাচি হয় সেই স্লোগান যদি মানুষের মনকে ছুতে পারে সেই স্লোগান যদি মানুষের যে বার্তা সেই বার্তাটির প্রতিফলন ঘটায় এবং সেই স্লোগান যদি মানুষের মুক্তির সনদে পরিণত হতে পারে তবেই কেবলমাত্র কিন্তু সেই স্লোগান একটি বিশেষ ব্যঞ্জনার অধিকারী হয় এবং ইত্তেফাক মানিক মিয়া ঠিক সেই স্লোগান ব্যঞ্জনার মধ্যে পড়েছিলেন যেটি স্পষ্ট করে বলে গেছেন আহমেদ হুমায়ুন এরপরে আমি চলে আসতে চাই যদি একজন সাংবাদিক সম্পাদকের নীতিগত জায়গা থেকে আমরা কথা বলি আচ্ছা আমি কত মিনিট সময় পাবো আর একটু শুনে নিই না এমনিতে টাইমের কোন মানে সাতটা পর্যন্ত আমরা বলেছিলাম 
সাংবাদিকতার বা যে কোনো গণমাধ্যম ব্যবস্থাপনার যে নীতি তিনি মূলত সাংবাদিকতা নিয়ে বলেননি তিনি গণমাধ্যম বা একটি মাধ্যম ব্যবস্থাপনার কথা বলেছিলেন সেখানে ফেল চোদ্দটি প্রিন্সিপালের কথা বলেছিলেন যে নীতির ভিত্তিতে একটি প্রতিষ্ঠান যদি চালানো হয় তাহলে সেই পরিচালনা অবশ্যই খুবই ভালো হতে পারে এবং সেই পরিচালনার মধ্য দিয়ে প্রত্যেক কর্মীর যে অধিকার সেটি নিশ্চিত হওয়া তার যে মেধা সেই মেধাটির সম্মান প্রকাশ একই সাথে ফেওলের এই নীতির মধ্য দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান যেন কোনো ভাবে কোনো রকম বিশৃঙ্খলার মধ্যে না পড়ে সেই বিষয়টিকে নিশ্চিত করে ফেওলের সম্পূর্ণ চোদ্দ নীতির প্রতিফলন খুঁজে খুঁজে যদি আমি দেখতে যাই দেখা যায় ইত্তেফাক কিভাবে যেন সেটি যেন করে গেছে আমরা জানি না মানিক মিয়া সেই তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া এই হেনরি ফেওলের সেই চোদ্দ নীতি একেবারেই বলা যেতে পারে পড়ে শুনে বুঝে ব্যবহার করতে গিয়েছিলেন কিনা আমরা জানি না কিন্তু তার যে কর্ম প্রক্রিয়া তার যে সম্পাদনা প্রক্রিয়া এবং তার যে ব্যবস্থাপক হিসেবে তার যে ভূমিকা একটি সংবাদপত্রের সেখানে কিন্তু তার একরকম প্রতিফলন আমরা প্রত্যেকটি মুহূর্তে দেখতে পাই সেখানে খুব স্পষ্ট করে বলাই যায় যে একজন সম্পাদক যখন সংগ্রামী ভাবে কাজ করে যায় সংগ্রামটি যখন সে তার নিজের কাঁধে নিয়ে নেয় এবং তার যে হাতিয়ার এবং তার যে কর্মী বাহিনী তাদের সমস্ত দায় তার নিজের কাঁধে নেন তখন বলা হয় যে সেই ব্যবস্থাপক অবশ্যই খুব ভালো ব্যবস্থাপক হয়ে উঠবেন তফাজুল হোসেন মানিক মিয়া প্রচন্ড ত্যাগী একজন ব্যক্তি ছিলেন তিনি কখনোই কোনো রকম ভোগ বিলাস যেটা কিছুক্ষণ আগেও আমি আমার বক্তব্যে বলেছি এবং সেই বক্তব্য বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যের মধ্য থেকে উঠে এসেছে যে তিনি কখনোই ভোগ বিলাসের প্রতি আগ্রহী ছিলেন না এই যে ত্যাগ তিনি শুধু ব্যক্তি জীবনে ত্যাগ স্বীকার করেছেন সেটি বললে কিন্তু হবে না যখন একজন সম্পাদক হিসেবে একটি সংবাদপত্রের আসনে মানে তার পুরো দায়ভারের আসনে তিনি বসেছেন সেই ত্যাগটি তিনি কিন্তু প্রত্যেকটি মুহূর্তে তার কর্মীদের জন্য করে গেছেন তার কারণ কর্মীদের কোনো রকম কোনো হেনস্থা হতে হয় অথবা কর্মীদের কষ্টের কাজ প্রকাশে কোনো রকম বাধা আসে সেই জায়গাগুলো কিন্তু তিনি একেবারেই করেননি তার প্রত্যেকটি সাংবাদিককে তিনি ধারণ করতেন তিনি তার নিজের বলে মনে করতেন এই ওনারশিপ থাকার কারণে তিনি কিন্তু সেটি প্রকাশে কখনোই কোনো রকম প্রতিবন্ধকতা তো তৈরি করেননি বরঞ্চ সেই সাংবাদিক কর্মীটিকে একরকম সুরক্ষিত রেখে সেই বিষয়টিকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে তিনি সবসময় কাজ করে গেছেন এখানে তার একরকম ত্যাগ কিন্তু দেখা যায় যে তিনি তার ব্যক্তি স্বার্থ প্রত্যেকটি মুহূর্তে ত্যাগের মধ্যে ফেলেছেন এরপর হচ্ছে জনমানুষের অধিকার নিয়ে যে প্রশ্ন সেই প্রশ্নে তিনি ছিলেন একেবারে আকর্ষণ যেটা আমরা কিছুক্ষণ আগে বলেছি এবং কিছুক্ষণ পরে আমি আপনাদের কিছু ছবি দেখাতে চাই আমি জানি না যেহেতু ছবিগুলো তোলা হয়নি বইটি হয়তো বা দেখাবো বা পড়ে শোনাবো সেখানে আপনারা দেখবেন তার প্রত্যেকটি কাজের মধ্য দিয়ে তার যে সংবাদপত্রে শিরোনামগুলো হয়েছে সেই শিরোনামগুলোর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় যে তিনি একজন বা তার যে জনগণ আছে সেই জনমানবের জন্য তিনি একেবারে আপসীন ছিলেন এবং তার অধিকার প্রশ্নে তিনি কখনোই কোনো রকম ছাড় দেননি সেটি যত রকম রক্ত চক্ষুই থাকুক না কেন সেগুলোকে সে তিনি একেবারে নাকচ করে এবং একরকম বলা যেতে পারে ইগনোর করে তিনি এগিয়ে গেছেন একই সাথে নীতির প্রশ্ন তিনি ছিলেন অবিচল নীতিগত ভাবে তার যে সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তের বাইরে তাকে কখনোই কেউ টলাতে পারেনি একজন সম্পাদক অথবা একজন ব্যবস্থাপকের কথা যদি বলে থাকি এটি হচ্ছে গিয়ে তার একটি বিশাল গুণ এবং এটি না থাকলে কখনোই একটি সংবাদপত্র একটি গণমাধ্যম এগিয়ে যেতে পারে না ব্যবস্থাপকের অবস্থানে থেকে মানিক মিয়ার এই নীতির প্রশ্নে অবিচল থাকার বিষয়টি খুব গুরুত্বের সাথে চিন্তা করতে হয় পাশাপাশি কর্মবাদী একজন মানুষ যদি হিসেবে চিন্তা করি অবশ্যই মানিক মিয়া তিনি কখনোই তার কোনো চাওয়া পাওয়াকে প্রাধান্যের মধ্যে আনেনি তার চাওয়া পাওয়ার সবকিছু ছিল তার জনগণ এবং এই জনগণের চাওয়ারটি তিনি প্রকাশ করেছেন তার সংবাদপত্র তার কর্মের মধ্য দিয়ে এবং সেই কর্মটি কিন্তু মূলত প্রকাশ পেয়েছে তার লেখনির মধ্য দিয়ে এবং এই যে লেখার যে একটি ধার আছে এবং লেখার যে একটি শক্তি আছে এই লেখনির শক্তিকে তিনি খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন এবং তিনি জানেন যে হাজারো কথার থেকে হয়তো বা কখনো কখনো একটি শব্দ মানুষকে অনেক বেশি আন্দোলিত করতে পারে যেই হাতিয়ারটি তিনি তুলে ধরেছিলেন এই ইত্তেফাকের মধ্য দিয়ে এবং একজন ব্যবস্থাপক হিসেবে তিনি প্রতিনিয়ত কিন্তু এই কর্মযজ্ঞের মধ্যে নিজে থেকেছেন অন্যকে সম্পৃক্ত রেখেছেন এবং এই তার যে লেখনির কথা বললাম সেটা তো অবশ্যই বলতেই হয় অন্যদিকে যদি ব্যক্তি 
মানিক মিয়াকে চিন্তা করি সেখানে তার সঙ্গে বিভিন্ন সময় আমরা বিভিন্ন মানুষের মন্তব্য দেখেছি তাদের বিশ্লেষণ দেখেছি যারা খুব কাছ থেকে মানিক মিয়াকে দেখেছেন তারা তার এক রকম বলা যেতে পারে স্কেচ করেছেন যদি বঙ্গবান বঙ্গবন্ধুর স্কেচটি আমরা দেখি যে মানিক মিয়া সম্পর্কে তিনি কিভাবে দেখতেন সেখানে তিনি কিন্তু স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে মানিক মিয়া হচ্ছে খ্যাপা দুর্বাসা যে একটি খ্যাপাটে মানুষ যিনি সত্যের পথ থেকে কোনোভাবেই নড়ে না যাকে কোনোভাবেই কোনো কিছু টলাতে পারে না কোনো রকম কোনো রক্ত চক্ষু শোষণ নিপীড়ন কিচ্ছু তাকে কোনো রকম টলাবার ক্ষমতা রাখে না এমনই খ্যাপাটে ছিলেন তিনি এবং এই খ্যাপাটির পাশাপাশি শুধু যে উনি খেপে যাচ্ছেন খ্যাপাটে হয়ে তার বক্তব্য নিয়ে আসছেন তা না তিনি সাথে সাথে বিপ্লবকে ধারণ করতেন এবং বিপ্লবী হিসেবে সে নিজেকে প্রকাশ করতেন তার এই লেখনের মধ্য দিয়ে প্রত্যেকটি মুহূর্তে শোষণ নিপীড়ন অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি কিন্তু এই বিপ্লবটি ঘোষণা করে গেছেন এবং তার যে অন্ত সে অন্তরটি কিন্তু খুব কোমল একদিকে তিনি খ্যাপাটে একদিকে তিনি বিপ্লবী কিন্তু তিনি কিন্তু খুব কোমল মনের মানুষ সেই কোমলতা তিনি প্রকাশ করেছেন কোথায় কোমল তিনি কোথায় নিজেকে অত্যন্ত দুর্বল পেতেন সেটি শুধুমাত্র হচ্ছে জনমানবের অধিকারের ক্ষেত্রে জনমানুষের কল্যাণের ক্ষেত্রে এবং জনমানুষের শোষণ থেকে মুক্ত করার ক্ষেত্রে যে জায়গায় তার কাজ করা সেখানে তিনি ভীষণ ভাবে আপ্লুত হয়ে পড়তেন দুর্বল হয়ে পড়তেন এবং তখন কিন্তু তার অন্তরকে আমরা কোমল দেখি এবং এরপরে যদি আমরা দেখি তার একটি জায়গায় ভীষণ ভাবে পক্ষপাতিত্ব ছিল যেটি কিন্তু একজন সম্পাদক হিসেবে আমরা দেখতে চাই না কিন্তু ব্যক্তি মানিক মিয়ার পক্ষপাতিত্ব ছিল এটি না বলে কোন উপায় নেই এবং তার পক্ষপাতিত্ব ছিল সেটি ছিল হচ্ছে গিয়ে তারুণ্যের প্রতি তিনি বিশ্বাস করতেন যে এই জাতিকে এই জনমানুষকে যদি কেউ মুক্তি দিতে পারে তার অধিকারকে যদি প্রতিষ্ঠা করতে পারে এই শোষণ নিপীড়নের হাত থেকে যদি কেউ এই ভূখণ্ডকে স্বাধীন করে আনতে পারে সেটা হবে শুধুমাত্র এই দেশের তরুণ বঙ্গবন্ধুর ডাকে তরুণরা যখন এগিয়ে চলছে তখন তিনি এই তারুণ্যকে আরো এগিয়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু প্রত্যেকটি মুহূর্তে কলম ধরেছেন এবং তিনি সবসময় বলেন যে এই তরুণরাই ছিল হচ্ছে তার প্রেরণা এবং এই প্রেরণার মধ্য দিয়ে তিনি আবেগ প্রবণ হয়েছেন বিভিন্ন সময় আমরা দেখেছি কিন্তু তারপর যুক্তি নির্ভর মননের মধ্য দিয়ে তিনি এই তারুণ্যকে যেমন সাপোর্ট করে গেছেন তেমনি এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রত্যেকটি মুহূর্তে তিনি দুয়ার খোলা রেখেছেন এবং তার লেখনের মধ্য দিয়ে বারবার কিন্তু তারই আমরা প্রতিফলন দেখি অনেকগুলো বিষয় বলার ছিল খুব বেশি যেতে পারবো না আমি কয়েকটা জিনিস একটু বলে শেষ করে দিচ্ছি রনি ভাই হাসছেন স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে তার যে অবস্থান স্বাধীনতার কামি একজন মানুষের যে আকাঙ্ক্ষা সেই প্রত্যেকটা জিনিস তার লেখনের মধ্যে এসেছে ইত্তেফাকের মধ্যে দিয়ে এসেছে আপনি বলতেই পারেন প্রশ্ন রাখতেই পারেন যে এই শিরোনাম তো হয়তো তার লেখা নয় কিন্তু এই শিরোনামটি তার অনুমোদন পাওয়া তিনি অনুমোদন দিয়েছেন সংবাদপত্রের মধ্যে কোথায় বিষয়টি আসবে সম্পাদক কিন্তু তার সাথে সহকর্মীদেরকে নিয়ে এই সংবাদপত্রের পেজটি মেক আপ করেন সেখানে কিন্তু কোন সংবাদটি কিভাবে এজেন্ডা ক্রিয়েট করবে কোন সংবাদের ফ্রেমিংটি কেমন হবে সেটা ঠিক করেন সম্পাদক সেখানেই হচ্ছে গিয়ে তফাজুল হোসেন মানিক মিয়া কাজ করেছেন আমি এখানে পড়ছি হচ্ছে গিয়ে সেপ্টেম্বর চার মানে চৌঠা সেপ্টেম্বর উনিশশো সালের দৈনিক ইত্তেফাকের একটি পাতা থেকে আমি পড়ছি সেটির শিরোনাম এমন ছিল পূর্ব পাকিস্তানে প্রাথমিক শিক্ষা সংকুচিত করার সুপরিকল্পিত অভিযান গত আট বছরে প্রায় তিন হাজার বিদ্যালয় উচ্ছেদ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আরো পাঁচ হাজার স্কুল বিলোপের পাকা ব্যবস্থা কিভাবে একটি জাতিকে শোষণ করা হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভেঙে দিয়ে স্পষ্ট করে উঠে এসেছে এরপরে চলে যাই জুলাই তিন উনিশশো ছাপ্পান্ন সেই সময় শিরোনামটি ছিল ঢাকার বুকে ক্ষুধার্ত নরনারীর মিছিল বন্ধের জন্য সমগ্র শহরে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি শোষক গোষ্ঠী করছে ক্ষুধার্ত নরনারীর মিছিল বন্ধের জন্য একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করে কারা তিনি আরো শিরোনাম দিচ্ছেন জীবন্ত নরকঙ্কালের মৃত্যু পূর্ব ফরিয়াদের প্রতি কর্তৃপক্ষের নিষ্ঠুর পরিহাস এ ধরনের শিরোনাম করার সাহস আজকের দিনেও কেউ করে কিনা আমার যথেষ্ট আমি সন্দেহ রাখছি তিনি লিখছেন সোমবারে বিশ সহস্রাধিক মৃত্যুমুখী নরনারীর পদধ্বনিতে শাসক চক্রের সুখনিদ্রায় ব্যাঘাত সৃষ্টি তিনি প্রচন্ড হিউমারাসলি কিন্তু সংবাদ করছেন এই শিরোনামের মধ্য দিয়ে তিনি একটি সূক্ষ্ম খোঁচা দিয়ে যাচ্ছেন কোথাও তিনি বলছেন গণজীবনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী অশুভ শক্তির পুনরায় পশ্চাদ্দার দিয়ে ক্ষমতায় দখলের 
প্রয়াস তিনি খুব স্পষ্ট করে কিন্তু বিষয়গুলো বলছেন একই দিনে পত্রিকায় আছে পত্রিকা বিশেষের বিভ্রান্তিকর প্রচারণার স্বরূপ উদ্ঘাটন এবং সেখানে কিছু পত্রিকা যে একেবারে মিথ্যা বানোয়াট জিনিস প্রচার করত সেটি যে উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়েছে সেটি সংবাদও কিন্তু তিনি নিয়ে আসেন এরপরে চলে আসতে চাই চৌঠা ডিসেম্বর উনিশশো ছাপ্পান্ন সেদিনের একটি শিরোনাম ছিল দেশের অগ্রগতি ও জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য আওয়ামী লীগকে ভোট দিন আপনি বলতে পারেন সরাসরি তো একটি রাজনৈতিক দলকে সে সমর্থন দিচ্ছেন একেবারেই নয় এটির বিশ্লেষণটি বুঝতে হবে তিনি দাঁড়িয়েছেন গণমানুষের কাতারে তার কারণ হচ্ছে এই দেশের এই মানুষের একমাত্র যদি ভাগ্যাকাশে সূর্যা সূর্যোদয় ঘটে সেটি ঘটাতে পারবে একমাত্র আওয়ামী লীগ তিনি একটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন এবং তার শিরোনাম কিন্তু এটি খুব সাহসী শিরোনামের উদাহরণ হচ্ছে কি এই চৌঠা ডিসেম্বরের শিরোনাম এরপরে ষোলোই নভেম্বর উনিশশো সত্তরের একটি শিরোনামের দিকে তাকাতে চাই সেখানে তিনি বলছেন অনন্য তিন লক্ষ লাশের স্তূপের মধ্যে দাঁড়াইয়া মৃত্যুমুখী মানুষের আত্মচিৎকার পানি চাই অন্ন চাই বস্ত্র চাই এখানে একটু বলে রাখা দরকার যে সময়ের কথা বলছি তার আগের দিনই বাংলার উপকূল অঞ্চলে মহাপ্রলয় নামে একটি সংবাদ আসে যেখানে হচ্ছে গিয়ে একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্য দিয়ে ভয়ঙ্কর খারাপ অবস্থা হয় এবং সে সময় লাশের উপরে দাঁড়িয়ে কিন্তু কথা বলছে এবং পানি চাই অন্ন চাই বস্ত্র চাই এ ধরনের স্লোগান ক্রিয়েট করা শিরোনামের মধ্য দিয়ে সেটি কিন্তু ভীষণ ভাবে সাহসের কাজ ছিল সে একই দিনে আরেকটি ছিল নির্বাচনের ডামাডোল ও সত্য দর্শন এটি একটি রাজনৈতিক ভাষ্যকার ডামাডোল ও সত্য দর্শন এই যে সত্য দর্শন সেই সত্য দর্শন মধ্যে দিয়ে লেখার ভিতরে যদি আপনারা পড়তে পারতেন আপনারা দেখবেন যে কিভাবে তিনি ব্যাখ্যা করছেন কোন মিথ্যাচারের মধ্য দিয়ে মানুষকে আসলে বিচ্ছিন্ন করতে চায় মানুষকে ভুল পথে এগোতে চায় আরেকটি শিরোনাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রেসিডেন্টের পিন্ডি যাত্রা স্থগিত এখানে পিন্ডি যাত্রা পাকিস্তানের পিন্ডির কথা বলেছে রাওয়াল পিন্ডি কিন্তু সংবাদের মধ্যে দিয়ে পিন্ডি যাত্রা কিন্তু ভিন্ন অর্থে ব্যাখ্যা করা সেখানে কিন্তু অন্য একটি খোঁচা তিনি দিয়েছেন আমরা জানি আমরা আমরা জানি পিন্ডি আসলে আমরা কি শিখে বলি তো সেই জায়গা থেকে কিন্তু এরকম একটি শিরোনাম আমরা পাই উনিশশো সত্তর সালের ২৯ নভেম্বরের যদি সংবাদ দেখি সেখানে সংবাদ দেখতে পাই বাঁচি আছে যারা মরিছে ওই রেড ক্রস লিগ বিমানযোগে আর সাহায্য পাঠাইবে না কিন্তু কেন প্রশ্ন রেখেছেন কেউ সাহায্য পাঠাচ্ছে না সেই প্রশ্ন করার ক্ষমতা তাও আবার আন্তর্জাতিক একটি বিষয়কে সেটি ক্ষমতা কিন্তু ইত্তেফাক রেখেছে সেটি এই স্পষ্ট করে এটার মধ্যে আসে এবং পরের নভেম্বর চব্বিশে আরেকটি সংবাদ দেখা যায় জনসাধারণের জিজ্ঞাসা প্রশাসন যন্ত্র না মৃত্যু ফাঁদ আশ্চর্যবোধক চিহ্ন এরকম সংবাদ যখন প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখে তাহলে বুঝতে হয় সেই ব্যক্তি তার জীবনের চিন্তা একটি দিনের জন্য করেনি এরপরে চলে আসতে চাই নভেম্বর সাতাশ উনিশশো সত্তরে এবং সেখানে আমরা দেখি শক্তিশালী কেন্দ্র আর জাতীয় সংহতির দোহাইতে অপকর্ম অনেক হইয়াছে এবার বাংলার ভাগ্য নিয়ন্তা বাংলাকেই হইতে হইবে তিনি কিন্তু দিক নির্দেশনার দিকে চলে যাচ্ছেন এবং তিনি কিন্তু স্পষ্ট করে জনগণের দাবিটিকে আবার প্রকাশ করছেন বিধ্বস্ত এলাকা সফর শেষে জনকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগের প্রধান ঘোষণা বঙ্গবন্ধুর যে ঘোষণা সেটিকেই কিন্তু তিনি এখানে তুলে ধরেছেন আরেকটি সংবাদ এখানে আছে তাহারা গণতন্ত্রকে টুটি টিপিয়া হত্যা করিতে চায় আপনারাই জানেন যে এটি কত সাহসের একটি কাজ হতে পারে পরের দিন আরেকটি সংবাদ আসে হুঁশিয়ারি বাঙালি হুঁশিয়ার বাংলার মাটিতে বিষধর ভূজঙ্গের ক্রুদ্ধ ছবল একটাবার চিন্তা করেন দু সালে এসে আমরা কি এরকম একটি লেখা পৃথিবীর কোথাও আর পাবো কিনা তা নিয়ে আমি সন্দেহ প্রকাশ করতে চাই চলে আসতে চাই আর একেবারেই ছেড়ে দিচ্ছি আর অল্প একটু বাকি আছে আমার ডিসেম্বর সাত উনিশশো সেখানে আছে আজ নির্বাচন বাংলার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সপক্ষে রায় দিন স্পষ্ট করে কিন্তু তিনি রায় চাচ্ছেন জনগণের কাছে যে তিনি স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন বাংলার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় যে বাংলাকে যদি তুমি ভালোবাসো তুমি যদি অধিকার চাও তাহলে আসলে সেখানে ভোটটি দিন এবং সেখানে ছবিটিও চমৎকার ভাবে দেওয়া হয়েছে আহ আটই ডিসেম্বর উনিশশো সেখানে আমরা সংবাদ দেখি ওই নূতনের কেতন ওরে এবং সেখানে বিজয়ের যে জায়গা সেই বিজয়ের জায়গায় আমরা পৌঁছে গেছি দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে সূর্য সম্ভাবনার সুস্পষ্ট আভাস সেই সংবাদ দিয়ে তিনি লিড নিউজ করেছেন এবং পরবর্তীতে নয় ডিসেম্বর সংবাদ বঙ্গবন্ধুর খুব হাস্যজ্জল একটি চমৎকার ছবি সেই ছবির সাথে লেখা চির অবনত তুলিয়াছে আজই গগনে উচ্চ শীর 
এখানে আমি আমার কথা শেষ করি তার কারণ বলতে গেলে বললাম তো একজন ইনস্টিটিউট কিনে কথা বলা আসলে আমাদের মতো ক্ষুদ্র মানুষের পক্ষে খুব কঠিন তারপরে আমি চেষ্টা করলাম যে একজন ব্যক্তি মানুষ যেই ব্যক্তি ব্যক্তির উপরে উর্ধ্বে উঠে গেছেন একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা কিন্তু তার চেয়ে বেশি তিনি একটি দেশের গণমাধ্যমের প্রতিষ্ঠাতা আমি বলতে পারি যে নীতি নৈতিকতার প্রতিষ্ঠাতা যে মানুষটি গণতন্ত্রের জন্য প্রত্যেকটি মুহূর্তে কাজ করে গেছেন রাজনীতি থেকে নিজেকে দূরে রেখেছেন কিন্তু রাজনীতি থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন করেননি এবং একটি জায়গায় তিনি আপোষ হিনতে গেছেন সেটি হচ্ছে গিয়ে গণমানুষের অধিকার এবং শেষ কথাটি আমি আবারও বলতে চাই আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন বঙ্গবন্ধু মানিক মিয়া সম্পর্ক একটি বইও আমরা পড়ে থাকি বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন লেখনির মধ্য দিয়ে তিনি স্পষ্ট করে মানিক মিয়া মানিক ভাই বলতেন বঙ্গবন্ধু সেই বিষয়গুলোকে তুলে ধরেছেন বঙ্গবন্ধুর সমর্থনে তার সহযোগী হিসেবে কাজ করে যাওয়ার জন্য মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার জন্য তিনি প্রত্যেকটি মুহূর্তে কাজ করে চলেছেন আমার বক্তব্য আমি এখানে শেষ করছি ভুল ত্রুটি ক্ষমা করবেন আশা করছি আমি খুবই ক্ষুদ্র মানুষ মানিক মিয়া নিয়ে কথা বলার মতো যোগ্যতা আমার নেই শুধু একটু চেষ্টা করলাম অবশ্যই ভুল ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আশা রাখছি ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আপা আপনার এই গভীর এবং বহুমুখী বিশ্লেষণের জন্য আমরা আপনার এরকম বক্তৃতা আমরা আরো শুনতে চাই এবং আপনার আলোচনা আমাদের আসলে অনেক ভাবে সমৃদ্ধ করেছে বিশেষ করে আমরা এরকম আলোচনা আর শুনিনি যে এত বহুমুখী এবং মাল্টি ডিমেনশনাল জায়গা থেকে এই মানিক মিয়াকে ফোকাস করা ব্যক্তি জাতি তারপরে তার দর্শন তারপরে তার রাজনৈতিক বোধ এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার অবস্থান নেওয়ার যে একটা জোরালো সাহস এই সব কিছু মিলে তিনি একজন অনন্য এবং আপনি তাকে অনন্য ভাবে উপস্থাপন করেছেন সেজন্য আমরা গভীর ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই আপনাকে ভালোবাসা জানাই তো আজকে আমাদের যেহেতু থ্যাংক ইউ আজকে যেহেতু কিছুটা এই পর আমাদের দ্বিতীয় বক্তা যিনি মিনহাজ ভাই চলে এসছেন তো আমরা যেটা করি যে প্রশ্ন উত্তরটা সবার শেষে রাখি আর ইয়েটা এখন আলোচনাটা মিনহাজ ভাইয়ের আলোচনাটা আমরা শুরু করতে চাই আমি প্রথমে জনাব মিনহাজ উদ্দিনের কিছুটা ভূমিকা দিব মানে পরিচিতি বলবো তারপরে আমি যেহেতু সময় অনেক পেরিয়ে গেছে আমি সেজন্য খুব দ্রুত শুরু করতে চাইছি মিনহাজ উদ্দিন তিনি বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক একই জার্নালিজম এন্ড মাস কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্টে পড়াচ্ছেন তিনি বাই দা ওয়ে এখন স্বপ্ন মাপা আছে বলে বলি স্বপ্ন মাপার কিন্তু তিনি ডিরেক্ট ছাত্র তো সুতরাং এই পরিচয়টা হয়তো দুজনই যেহেতু একসাথে পেলাম আমরা সুতরাং আমরা আমি আমি সেই পরিচয়টা দেওয়ার লোভ সামলাতে পারলাম এখানে রনি ভাই একটু উল্লেখ করতে শুধু ছাত্র বললে ভুল হবে সে বিশেষ প্রিয় ছাত্র ছাত্র শিক্ষকের এক যুগলবন্দি আলোচনার মধ্যে আছি এবং সেইটা একটি পর্ব আমরা রেশনা কাটতে কাটতেই আমাদের মিনহাজ ভাইয়ের আলোচনা শুরু হবে তিনি আপনারা সবাই জানেন যে তিনি চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর এ কাজ করেন এবং হি রিসিভ তিনি জাহাঙ্গীরনগরে প্রথম প্রভাষক হিসেবে জয়েন করেন যোগদান করেন দু সালে এবং তিনি আমি এখানে লেখাটা একটু দ্রুত পড়ে যাই সময় বাঁচাবার জন্য হি রিসিভ ফার্স্ট ক্লাস ইন অনার্স এন্ড মাস্টার্স ডিগ্রি ইন মাস কমিউনিকেশন এন্ড জার্নালিজম ফ্রম দা ফ্রম দা ইউনিভার্সিটি অফ ঢাকা আমি ওনার সম্পর্কে পরিচিতিটা আমি আপনাদেরকে ইমেইলে জানিয়ে দিব আমি যেহেতু এখন সময় কম আমাদের একটু সময় উই আর রানিং আউট অফ টাইম সো আমি মিনহাজ ভাইকে বিনীত অনুরোধ করব যে তার আলোচনা শুরু করার জন্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা আয়োজন এবং এই আয়োজনে আমার শ্রদ্ধেয় ম্যাডাম আছেন 
ধরেছেন <laughs> তো আসলে এইটা বলার পরে আমি আসলে কতটুকু কি বলতে পারবো আমি বুঝতে পারছি না কারণ ম্যাডামের বক্তৃত্বে আসলে পুরো আলোচনাতে সবকিছু চলে এসেছে খুব দারুণ ভাবে আমি আসলে আমি আমি জানি না আমি কতক্ষণ কথা বলতে পারবো আমি আসলে আপনাদের খুব বেশি সময় নিতে চাই না আমার মনে হয় আমি পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মধ্যে আমি আলোচনাটা শেষ করতে চাই যদি যদি রনি ভাই আমি কি পনেরো বিশ মিনিট সময় নিতে পারবো হ্যাঁ নিশ্চয়ই আপনি আমার যে আলোচনার প্রেক্ষাপট ছিল সেই আলোচনার প্রেক্ষাপটে ছিল আসলে পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশের সংবাদপত্র বাংলাদেশের সাংবাদিকতা এবং সেই ক্ষেত্রে আপনার তফাজ হোসেন মানিক মিয়ার আপনার ভূমিকা এরকম কয়েকটা ছোট্ট পয়েন্টে আমার আমার টপিক ছিল যে টপিকে আমাকে আলোচনা করতে বলা হয়েছিল তো সেটা আমি সেটা আমি গুছিয়েছি তো এই আলোচনাতে ঢোকার আগে আমি ছোট্ট জিনিস আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই আপনারা হয়তো একটু দেখতে পাবেন আমি আসলে কয়েকটা বই আমি একটু শেয়ার করি আপনাদের সাথে একটু দেখুন আমি সাংবাদিকতা যতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বই আসলে সাংবাদিকদের ভূমিকা সাংবাদিকদের অবদান আমাদের সমাজের জন্য আমি যে আসলে কয়েকটা ঘোষণার চেষ্টা করছি আপনারা প্রথমে যে আমি বইটা পেলাম এই বইটার নাম প্রতিক্রি এটা পিআইপি এর একটা প্রকাশনা বই এই বইটা আপনারা কখনো সুযোগ পেলে একটু পড়ে নিয়ে এর মধ্যে তখন জিনিসের মালিক নিয়ে নেওয়ার একটা বড় আলোচনা আছে আমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বইয়ের কথা বলবো মধ্যরাতের অশ্বারোহী যেটা লিখেছেন ফয়েজ আহমদ অসাধারণ একটা বই আমি আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের কথা যেটা মুসা ভাই লিখেছেন এ বি এম মুসা হ্যাঁ আমার বেলা যে যায় হ্যাঁ সেটাও আমি একটু পরে চেষ্টা করেছি এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ বই সেটা নাম হচ্ছে ধীরে বহে বুড়ি গঙ্গে এটা জানেন যে আব্দুল গাফার চৌধুরীর বই তো আসলে আমি আমি যখন এই কাজটা আমাকে দেয়া হলো তখন আমি আসলে এই আলোচনাটা করব বলে কিছু পড়াশোনা করছিলাম এবং রনি ভাই আমাকে একটা সুন্দর বই প্রোভাইড করেছেন পাকিস্তানের রাজনীতির বিশ বছর সে বইটাও আমি আমি পড়েছি তো এই বইগুলো সাথে আরো দুটো বইয়ের কথা আমি আপনাদের বলি একাডেমিকালি আমাদের শ্রদ্ধীয় শিক্ষকের বই সুধাংশ শেখর রায় স্যারের বই রিপোর্টিং এর মধ্যেও পাকিস্তান আমলের সাংবাদিকতা পাকিস্তান সময়ের সাংবাদিকতা তার অনেক বড় ধরনের আলোচনা আছে এবং আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বই সে বইটা আমি আপনাদের একটু দেখাই এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বই এই বইটার নাম হচ্ছে আপনার বাংলাদেশের সংবাদপত্র সুব্রত শঙ্কর ধর স্যার লেখা তিনিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক ছিলেন ম্যাডামদের কলেজ ছিলেন এক সময় তো তিনি অসাধারণ ভাবে লিখেছেন তো আসলে আমি সবগুলো বই থেকে কিছু না কিছু পড়ার চেষ্টা করেছি এই প্রেক্ষাপটে আর কি হ্যাঁ তো এই প্রেক্ষাপটে পড়ার চেষ্টা করেছি তো আমি একটা আমি একটা আমার একটা অতৃপ্তির কথা আপনাদেরকে বলি যে এই বইগুলো পড়ার পরে আমি এই বইটা পড়ছি তো চমৎকার বই এই বইগুলো পড়ার পরে আমার কাছে কারণ মনে হয়েছে যে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক বিভিন্ন মোড় ঐতিহাসিক বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহ এবং সে সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যারা ছিলেন রাজনৈতিক নায়ক মহানায়ক যারা ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হোসেন সৈয়দ সোরাওয়ার্দি মাওলানা আব্দুল খান আব্দুল হামিদ খান ভাসানি ইভেন পাকিস্তান আমাদের সময় পাকিস্তানের রাষ্ট্রযন্ত্র যে সকল আপনার ক্যারেক্টার ছিলেন হ্যাঁ ইস্কেন্দার মির্জা আয়ুব খান ইয়াহিয়া খান এই মানুষগুলো এবং পুরো ঘটনা প্রবাহ নিয়ে কেউ যদি আমাদের জন্য অত্যন্ত সুপাঠ্য এবং অত্যন্ত সমৃদ্ধ বই লিখে যেতে পারতেন আমার কাছে মনে হয়েছে তিনি হচ্ছেন তফাজুল হোসেন মানিক মিয়া আমি মানিক মিয়ার এই বইটা পড়েছি এই বইটা হচ্ছে বিভিন্ন কলামের সমষ্টি বা সমগ্র আমরা জানি তিনি মোসাফির মোসাফির শিরোনামে লিখতেন বিভিন্ন বক্তৃতা দিয়েছেন সেই লেখাগুলো এখানে আছে কিন্তু আমার যে অতৃপ্তি সেটা হচ্ছে আহ তফাজুল হোসেন মানিক মিয়া যদি একটা আত্মজীবনে লিখে যেতে পারতেন আব্দুল গাফফার চৌধুরীর মতো ধীরে বহে বরিঙ্গার মতো এবং মোটা একটা বই যদি লিখে যেতে পারতেন আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি এবং সাংবাদিকতার শিক্ষক এবং খুব সামান্য একজন গবেষক হিসেবে মনে করি সেটা আমাদের জন্য বড় পাওনা হতো আমাদের দুঃখের বিষয় যে সেটা আমরা পাইনি তারপরও পাকিস্তান রাজনীতি পঞ্চাশ বছরে আমরা মোসাফির মোসাফির মানিক লিখা আমরা পাই যেটা আসলে আমাদেরকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করে আমি যদি খুব স্পষ্ট করে উনিশশো সাতচল্লিশ সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত যে সাংবাদিকতার গতি প্রবাহ যে সাংবাদিকতার টাইম লাইন সেটা নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করি আমরা আপনারা সবাই জানেন 
যে তফাজুল হোসেন মানিক মিয়া ছিলেন হচ্ছে আসলে আমাদের সবারই জানা যে তফাজুল হোসেন মানিক মিয়া যে লিগাসি বহন করেছেন সেটা ছিল হোসেন সৈসরাডের লিগাসি এবং সেই লিগাসি বহন করার ক্ষেত্রে দুজন যে বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন তিনি হচ্ছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরবর্তীতে হচ্ছেন তফাজুল হোসেন মানিক মিয়া তারা দুজন আসলে আমি বলবো যে হোসেন সৈয়দ সোরাডির খুব কাছের মানুষ ছিলেন এবং আপনারা সবাই জানেন বিভিন্ন আলোচনা এসেছে আর কি হ্যাঁ যে তফাজুল হোসেন মানিক মিয়া কিভাবে আইন পেশা ছেড়ে কলকাতায় গেলেন সেখানে তিনি ইত্তেহাতের সাথে যুক্ত হলেন তারপর সেখান থেকে পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব বাংলায় ফিরলেন যেটাকে পরে আমরা আমাদের স্বাধীন দেশ হিসেবে পেলাম এবং পত্রিকা প্রকাশ করলেন এই পুরো ইতিহাস আপনারা জানেন আমি ছোট্ট করে কয়েকটা ঘটনা প্রভাব উল্লেখ করতে চাই যেহেতু আমাকে বলা হয়েছে তিস্তান আমলের সাংবাদিকতা সংবাদপত্র নিয়ে আলোচনা করার জন্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা করার জন্য মানিক মেয়ের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করার জন্য ছোট্ট কয়েকটা একটা টাইম লাইন দু তিন মিনিটে বলে আমি মূল আলোচনায় আসছি আপনার সবাই জানেন যে আসলে আমাদের ভারতবর্ষের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা ছিল ইত্তেহাত যে ইত্তেহাতে কাজ করেছিলেন তফাজুল হোসেন মানিক মিয়া তিনি আসলে পরিচালনা ব্যবস্থাপনার টিমের সাথে ছিলেন সবার জানা আসলে দেশ বিভাগের পরে আপনারা জানেন যে দুটো পত্রিকা আমাদের বাংলাদেশ থেকে বের হওয়ার কথা ছিল নতুন করে একটা নাম ছিল হচ্ছে আপনার দৈনিক আজাদ যেটা প্রকাশিত হয় কিন্তু ইত্তেহাত আসলে আর পূর্ব পাকিস্তানে আসতে পারেনি পূর্ব বাংলায় আসতে পারেনি কারণ হোসেন সৈয়দ সোরাডির যে অবস্থান ছিল তখনকার রাজনীতিতে সেই রাজনীতিতে আসলে পাকিস্তানের যে রাষ্ট্র কাঠামো বা রাষ্ট্র যন্ত্র তারা আসলে তাকে তার প্রতি শত্রুতা ভাব পণ্য মনোভাব পোষণ করতো যে কারণে আসলে তাকে তার পত্রিকাকে বাংলাদেশে নতুন করে চালু করা বা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে যে বিষয়টা সেটা আসলে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ রাজি হয়নি তো আমরা দেখলাম যে পূর্ব পাকিস্তানের বা পূর্ব বাংলায় যে পত্রিকা চালু হলো সেটা হচ্ছে আজাদ তারপরে আমরা দেখলাম ইংরেজি পত্রিকা চালু হলো যার নাম হচ্ছে আপনার পাকিস্তান অবজারভার যার মালিক ছিলেন একজন মুসলিম লীগ নেতা যার নাম হামিদুল হক চৌধুরী তার প্রকাশনাতেই পত্রিকা বের হলো আবার কিছুদিন পরে মর্নিং নিউজ আসলো আপনার জানেন মর্নিং নিউজ পরবর্তীতে পাকিস্তান প্রেস ট্রাস্টের পত্রিকা হয়ে যায় মর্নিং নিউজ কলকাতার দৈনিক ছিল যেটা আসলে চল্লিশ সালের দিকে আসলে এই পূর্ব বাংলায় এসে নতুন করে সাপ্তাহিক আকার প্রকাশ করা হবে এরপরে যে পত্রিকাটা আমাদের সামনে আসলো তার নাম হচ্ছে সাপ্তাহিক ইত্তেফাক এটা সময় হচ্ছে উনিশশো উনপঞ্চাশ সালের শেষের দিকে মরণ আব্দুল হামিদ খান ভাসানি তিনি যখন আসলে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করলেন তখন তার মুখপাত্র হিসেবে মুখপাত্র হিসেবে তিনি যে পত্রিকাটা প্রকাশ করেন তার নাম হচ্ছে দৈনিক সরি সাপ্তাহিক ইত্তেফাক সাপ্তাহিক ইত্তেফাক পরপরই কিছু সময় থেকে কিছু পত্রিকা বের হয় যার তোর মতো ছিল হচ্ছে দৈনিক ইনসাফ যেন একজন জমিদার এই পত্রিকার মালিক ছিলেন আহ বলিয়াদের জমিদার সিদ্দিক সাহেব ছিলেন এর মালিক এবং এই পত্রিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা কাজ করেছেন তাদের অন্যতম ছিলেন কেজি মোস্তফা এ বি এম মুসা মোস্তফা নুরুল ইসলাম হাসান হাফিজুর রহমান ইনাম আহমেদ এবং মোহাম্মদ ইদ্রিস তারা সেই সময় সাংবাদিকতা বড় বড় নাম ছিল তারা আসলে এই পত্রিকায় যুক্ত হয় এরপরে এটা খুব ইন্টারেস্টিং তথ্য এটা হয়তো আপনার কারো ভালো লাগতে পারে যে স্বাধীন সরি স্বাধীন বাংলা তো আমরা একাত্তরে পেলাম উনিশশো সালের পরে এই পূর্ব বাংলায় বাংলাদেশ বাংলা নামে সংবাদপত্রের নাম বাংলা এই নামে যে পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হলো তার নাম হচ্ছে সংবাদ দৈনিক সংবাদ দৈনিক সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পরেই আসলে কিছুদিন পরই পত্রিকাটি আসলে একটা একটা কি বলা যায় একটা ঝাঁকির মধ্যে পরে ঝাঁকুনির মধ্যে পরে কারণ তাদের ফিনান্সিয়াল যে অবস্থা ছিল সেটা আসলে সেটা আসলে একটা সংকটের মধ্যে পড়ে তো এটা পড়ার পরে যেটা হয় সেটা হচ্ছে এরকম যে তখন পত্রিকাটির মালিকানা চলে যায় হচ্ছে আছে মুসলিম লিগারদের কাছে যারা মুসলিম লিগ রাজনীতি করতেন তাদের কাছে তো তাদের কাছে যাওয়ার পর দেখা গেল পত্রিকার আসলে ইয়ে চেঞ্জ হয়ে যায় পলিসি চেঞ্জ হয়ে যায় যে কারণে আপনারা দেখবেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মানে সংবাদ পত্রিকার পুরো ইতিহাস যদি ব্যাখ্যা করা যায় বলা হয় সংবাদ পত্রিকা হচ্ছে বামপন্থীদের সংবাদপত্র বামপন্থী রাজনীতিবিদদের একটা সংবাদপত্র একটা বড় জায়গা ছিল কিন্তু উনিশশো বাউন্ন সালে কিন্তু সংবাদপত্রের মালিকানা ছিল মুসলিম লীগের আন্ডারে এবং উনিশশো বাউন্ন সালের ভাষা আন্দোলনের সময় এই পত্রিকার ভূমিকা কিন্তু সেই অর্থে ততটা ইতিবাচক ছিল না আসলে নেতিবাচকই ছিল ইতিবাচক বলাই যায় না তো এরপরে আহ বাংলাদেশে পাকিস্তান আমলের সংবাদপত্র সংবাদপত্র প্রকাশ এবং সংবাদপত্রের প্রভাব নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা ঘটনা ঘটলো সেটা হচ্ছে আপনার উনিশশো চুয়ান্ন সালে যুক্ত ফ্রন্টের নির্বাচনের সময় উনিশশো চুয়ান্ন সালে যুক্ত ফ্রন্টের নির্বাচন এই সময়ে মুসলিম লিগারদের পত্রিকা ছিল তিনটি আজাদ সংবাদ এবং মর্নিং নিউজ এই পত্রিকা গুলো মুসলিম লীগের যে ক্ষমতা কাঠামো ছিল তাদেরকে সমর্থন করতো তাদেরকে সহযোগিতা করতো আর দেখা গেল উনিশশো তেপ্পান্ন সালের চব্বিশ ডিসেম্বর থেকে যে ইত্তেফাক দৈনিক হিসেবে প্রকাশিত হওয়া শুরু করলো সেই পত্রিকা
ফজলুল হক তাদের যে কণ্ঠস্বরের পত্রিকা অর্থাৎ জনমানুষের কণ্ঠস্বরের পত্রিকা সেই পত্রিকা হয়ে দাঁড়ালো যেটি তার নাম হচ্ছে দৈনিক ইত্তেফাক তো বলা হচ্ছে এই ইত্তেফাক সেই সময় আসলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ আসলে ভূমিকা রাখে আমি কয়েকটা লাইন একটু পড়ে শোনাই আপনাদেরকে হ্যাঁ আমি আমি এটা একটা বইয়ে পেয়েছি সুধাংশ শেখর সুব্রত শঙ্কর ধরসারের বইয়ে সেখানে পত্রিকা কিভাবে ভূমিকা রেখেছে উনিশশো চুয়ান্ন সালে নির্বাচনে একটা ছোট্ট করে আপনাদের পড়ে শোনাই বলা হচ্ছে উনিশশো তেপ্পান্ন সালে চব্বিশ ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম প্রকাশ এর সম্পাদক ছিলেন দেশের অন্যতম সাংবাদিক তফজল হোসেন মানিক মিয়া বস্তুত মানিক মিয়ার নির্ভীক সাংবাদিকতার দিকটি বাদ দিয়ে সম্ভবত এই দেশের তৎকালীন রাজনীতির ইতিহাস রচনা করা সম্ভবপর নয় পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো ছিল বাংলাদেশের জাতীয় বর্জ্য বিকাশের পথে প্রধান অন্তরায় ফলে এখানকার উর্তি জাতীয় বর্জ্য শ্রেণী এই কাঠামো ভেঙে বেরিয়ে আসতে চাইলো তার নিজস্ব বিকাশের স্বার্থেই তাই উত্তরকালে সাধারণ মানুষের মুক্তি আকাঙ্ক্ষা সংগঠিত এখানকার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনগুলোতে একটি সমন্বিত রূপ পেল জনগণের স্বার্থ এবং এই বিকাশকামী জাতীয় বর্জ শ্রেণীর শ্রেণী স্বার্থ তফাজ হোসেন মানিক নিয়ে ছিলেন এই বিকাশকামী জাতীয় বর্জ শ্রেণীর প্রতিভ এবং তার দৈনিক পত্রিকা ইত্তেফাক ছিল এই শ্রেণীর অঘোষিত মুখপত্র তাই দেখা যায় সাংবাদিকতায় মানিক মিয়ার নিজস্ব ভূমিকা এবং তার সৃষ্টি ধারার কারণেই দৈনিক ইত্তেফাক জন্মলগ্ন থেকে শুরু হয়ে উনিশশো সাল পর্যন্ত এ দেশের প্রতিটি উপনিবেশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে উনিশশো চুয়ান্ন সালের নির্বাচনেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি একদম পরিষ্কার কথা আমি রনি ভাই আমার কাছ থেকে যা জানতে চেয়েছেন যেটা যেটা আসলে ভূমিকাটা বুঝতে চেয়েছেন আমার কাছে মনে হয় এই ছয় লাইনের মধ্যে যেটা সুব্রত সংস্থার বই থেকে আমি পেয়েছি এই কয় লাইনের মধ্যে এটা আসলে পরিষ্কার পাকিস্তান আমলে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বাঙালির উন্মেষ বিকাশের আন্দোলন এই বিকাশের আন্দোলনে যে পত্রিকাটা সামনের কাতারে ছিল বাঙালির সাথে ছিল বাঙালি জাতির অন্তরের মধ্যে ছিল সেই পত্রিকার নাম হচ্ছে তখন জন্য সেন মানিক মিয়ার দৈনিক ইত্যেফাক আমি একটু সামনের দিকে আসি আহ রনি ভাই আমি সময় বেশি নিয়ে ফেললে আমাকে থামাই দেবেন হ্যাঁ আমি একটু বেশি কথা বলার বদভ্যাস আমার আছে আপনি আমি বিশ মিনিট কথা বলতে চাই আপনি আমাকে পাঁচ মিনিট আগে থামাই দিবেন আমি সবাইকে বিরক্ত করতে চাই না আর কি হ্যাঁ ওকে আমি একটু সামনের দিকে যাই আমি আমি চুয়ান্ন সালের নির্বাচনটার কথা আসলাম এরপরে দেখেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা তথ্য চুয়ান্ন নির্বাচনের পরে আমাদের আমাদের জাতীয় জীবনে আমাদের রাজনৈতিক জাতীয় জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ঘটনাটা ঘটলো সেটা হচ্ছে উনিশশো আটান্ন সালে আপনার ইস্কেন্দার মির্জা ক্ষমতা গ্রহণ করলেন আবার ইস্কেন্দার মির্জাকে সরিয়ে আপনার ক্ষমতার মসদে বসলেন আয়ুব খান আপনার জানেন আয়ুব খানের সাথে আয়ুব খানের সাথে বিভিন্ন যে পারস্পরিক সম্পর্ক নানা বিষয়ে মানিক মিয়ার অত্যন্ত অত্যন্ত আপনার একটা বৈরী সম্পর্ক ছিল এই সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে তিনি নানাবার নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন এবং আপনার জানেন ষাটের দশকে যে বড় বড় আন্দোলন গুলো হয়েছে শিক্ষা আন্দোলন তারপরে ছাত্রদের আন্দোলন সাংস্কৃতিক আন্দোলন এই আন্দোলন গুলোতে কিন্তু পরিপূর্ণভাবে আপনার পরিপূর্ণভাবে জনগণের পক্ষে ছিল হচ্ছে আপনার দৈনিক ইত্তেফাক আমি বলবো মানিক মিয়ার দৈনিক ইত্তেফাক এবং খুব ইন্টারেস্টিং খুব স্পষ্ট করে বলা আছে আমার এই আলোচনা ম্যাডামেটা উল্লেখ করেছেন আর কি হ্যাঁ যে উনিশশো সালের সতেরোই জানুয়ারি তখন যে আপনার যে সাম্প্রদায়িক দাঙাটার বিষয়টা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে এই যে উনিশশো চৌষট্টি সালের সতেরোই জানুয়ারি এই দাঙার প্রেক্ষাপটে যে আপনার দাঙা প্রতিরোধ কমিটি হয়েছিল যেটা আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক স্বপ্ন মাঝে ম্যাডাম বলেছেন সেখানে কিন্তু যে কলামটি লিখা হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়ে দ্বারা যেটা ম্যাডাম আলোচনা করেছেন হ্যাঁ সেটার ক্ষেত্রেও কিন্তু দফা চলছেন মানিক মেয়ের একটা অগ্রণী ভূমিকা ছিল যে ভূমিকাটা তিনি অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সাথে পালন করেছেন এরপর আসেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ঘটনা প্রবাহ যে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা প্রবাহের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে সংবাদপত্র হিসেবে সংবাদপত্র হিসেবে দৈনিক ইত্তেফাক আমি একটা ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছি আমি আমি এটা খুব খুব সচেতন ভাবে বলতে চাই যে দৈনিক ইত্তেফাক এবং মানিক মিয়া যদি আসলে ছয় দফার পক্ষে না দাঁড়াতেন তাহলে বাংলাদেশের বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস কি দাঁড়াতো সেটা আসলে আমাদের আমাদের হয়তো আমাদের হয়তো নতুন করে চিন্তা করার চিন্তা করার একটা সুযোগ আমার সামনে আমাদের সামনে আসতো আপনারা জানেন যখন আসলে দেয়া হলো ছয় দফা ছয় দফা দেওয়ার পরে বঙ্গবন্ধু কিন্তু কারো সমর্থন পাননি ইভেন মালনা আব্দুল হামিদ খান ভাসানি তারও তিনি সমর্থন পাননি এই সমর্থন না পাওয়ার কারণে কি হলো এবং দেখা গেল যে বঙ্গবন্ধু একটা একা হয়ে পড়লেন এবং তার কিছুদিন পরে দেখা গেল যে বঙ্গবন্ধু ছয় দফার পক্ষে যিনি কলাম ধরলেন ছয় দফার পক্ষে যিনি সামনে দাঁড়ালেন তার নাম হচ্ছে 
তখন হোসেন মানিক মিয়া তার যে বিখ্যাত কলাম তার যে বিখ্যাত আপনার রাজনৈতিক ভাষ্য যার নাম রাজনৈতিক মন রাজনৈতিক মঞ্চে যেটা তিনি লিখতেন মুসাফির শিরোনামে তাতে তিনি বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা নিয়ে কি লিখলেন আমি ছোট্ট কয়েকটি লাইন আপনাকে পড়েছো না এখানে বলা হচ্ছে জনতার কাফিলা চলিবেই আজ দেশবাসী এমন নেতৃত্ব চায় যারা নির্যাতন ও হয়রানিতে হতোদ্যম হইবে না এবং জনতার অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে আগাইয়া নিয়ে পিচ আগাইয়া নিতে পিচ পাও হইবেন না বরং জনদাবি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জেল জুলুম নির্যাতন হয়রানিকে দেশ সেবার সুযোগ বলিয়া গ্রহণ করিবেন স্পষ্ট অবস্থান বঙ্গবন্ধুর ছয় দফার প্রতি বঙ্গবন্ধু ছয় দফার পক্ষে এটা আসলে কোন সংবাদপত্র কিন্তু গ্রহণ করেনি আপনারা জানেন ছয় দফা ঘোষিত হওয়ার পরে যারা তখনকার সক্রিয় বাম রাজনীতিক ছিলেন তারা বঙ্গবন্ধুকে এর দালাল বলেছেন ওর দালাল বলেছেন এর এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছেন এরকম বলেছেন হ্যাঁ কিন্তু যে পত্রিকা প্রকাশ্য অবস্থান নিয়ে বঙ্গবন্ধুকে সহযোগিতা করলেন বঙ্গবন্ধুর পাশে দাঁড়ালেন তার নাম হচ্ছে দৈনিক ইত্তেফাক ইত্তেফাক মানে হচ্ছে জনক মানিক মেয়ার ইত্তেফাক আর একটা বড় ঘটনা করলো সাতষট্টি সালে সাতষট্টি সালে কি করলো ঘটলো যে পাকিস্তানের একজন আমি বলবো যে অপগণ্ড মতো মন্ত্রী তার নাম হচ্ছে খাজা শাহাবুদ্দিন তথ্য ও বেতার বেতার মন্ত্রী ছিলেন তিনি তিনি উনিশশো সালে ২২ জন পাকিস্তান সরকারের কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী হিসেবে জাতীয় পরিষদে ঘোষণা দিলেন যে বাঙালির জীবন থেকে রবীন্দ্রনাথকে আলাদা করা বাঙালির জীবন থেকে রবীন্দ্রনাথকে আলাদা করা যে প্রচেষ্টা যে ঘৃণ্য প্রচেষ্টা সেই প্রচেষ্টার বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিল বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যম বাংলাদেশ সংবাদ মাধ্যম তার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল এবং খুব ইন্টারেস্টিং ওই 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 মাসেই তেইশ জন রবীন্দ্র সাহিত্য পূর্ব পাকিস্তান শীর্ষ ভিটে দীর্ঘ সম্পাদকীয় লিখেন এই সম্পর্কিত লিখেন হচ্ছে আপনার যিনি লিখেন আমি ছোট্ট করে নামটা বলতে যেটা দৈনিক পাকিস্তানে প্রকাশিত হয়েছিল এবং পাকিস্তানের এই এই সম্পাদকীয়তে কি প্রকাশিত হয়েছিল ছোট্ট ছোট করে পড়ে শোনায় বাংলা সাহিত্যের সেই চিরস্থায়ী ব্যবধান ভাঙার কাজে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে নিজের প্রতিভাকে কখনো নিয়োজিত করেন নাই তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাসে শ্রদ্ধায় সেই বঙ্কিম হেম নবীনের ধারার একান্ত অনুসারী এবং সেই ধারাকেই তিনি পরিণত পরিপূর্ণ ও পরিপুষ্ট করিয়াছেন তিনি সুন্দরের তিনি আনন্দের কবি তিনি সুন্দর ও আনন্দ লোকের গভীরতর স্তরে যে জীবনবোধ সেখানে তিনি শুধু রাজা রাজা রামমোহন রায়ের দ্বারাই প্রভাবিত নহেন সেখানে তিনি শঙ্করাচার্যের গভীর প্রভাব রহিয়াছে তাই রবীন্দ্রনাথের ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রশংসা কীর্তন করিতেও দ্বিধাহীন ছিলেন বাংলার অধিকাংশ মানুষ সম্পর্কে তাহার উৎসুক্ত ছিল না বরং মুসলমানদের প্রতি উপেক্ষা ও ঘৃণা লইয়া যে এক পেশে সাহিত্য গড়িয়ে উঠিয়াছিল তাহার সীমানা ভাঙার কিছু মাত্র আগ্রহ তিনি দেখান নাই তাই তাহাতে তাই তাহাকে টানিয়া হেঁচড়াইয়া সীমানার এ পাশে লইয়া আসিয়া অতিভক্তি দেখিবার পরিবর্তে রবীন্দ্রনাথ নিজে যে সীমানা মানিয়ে চলিয়াছেন তাহা স্বীকার করিয়া নেয় তাহাদের তাহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা আমার এখানে একটু ভুল হয়েছে আমি আসলে যে রেফারেন্সটা এখন পড়লাম এটা আসলে পাকিস্তানের যে কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় শ্রেষ্ঠ সরকারের যে কেন্দ্রীয় সরকারের যে সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্তের পক্ষ আপনার কিছু পত্রিকা লিখেছিল সেই পত্রিকার একটা সম্পাদকের সম্পাদকের একটা অংশ আমি আপনাদের এখানে পড়লাম যেটা প্রকাশ করেছে দৈনিক পাকিস্তান আপনার জানেন দৈনিক পাকিস্তান তখন ছিল পাকিস্তান ন্যাশনাল ট্রাস্টের পত্রিকা যে কারণে এই পত্রিকা আসলে এই পত্রিকা আসলে পাকিস্তানের পক্ষে ছিল কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় কিছু 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 জায়গায় আপনার প্রতিবাদ হয়েছিল আমার এখানে বলা হচ্ছে যে ছায়া নথ বুলবুল ললিত কলা একাডেমি ঐক্যতান আরো কয়েকটি সাংস্কৃতিক সংগঠন আসলে সম্মিলিত ভাবে এটার প্রতিবাদ জানিয়েছিল কিছু কিছু পত্রিকা হম কিছু কিছু পত্রিকা এই যে পাকিস্তানি সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্তের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল আমি এই উদাহরণটার আগে যে ভূমিকাটা দিয়েছিলাম সেটা একটু একটু অস্বাভাবিক ছিল মানে একটু ভুলই ছিল বলা যায় আপনারা একটু ধরে নেবেন যে এটা আসলে এখন যে প্রেক্ষাপটে বক্তব্যটা রাখছে অর্থাৎ এটা ছিল এই সম্পদিক প্রেক্ষাপটা ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমি ওই আলোচনার ভেতরে ঢুকছি না এটা এখানে আমি যেটা পাঠ করেছি সেটা সেটা ওই সিদ্ধান্তের পক্ষে সেটা শুধু একটু যোগ করি আমরা ওই যে আনিসুজ্জামান পাঠ চক্র করেছিলাম সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে ওই সময় যখন পার্লামেন্টে ঘোষণা দিলেন তখন তার কিছুদিনের মধ্যেই আনিসুজ্জামান স্যার বেশ কিছু বিশিষ্ট মানুষদের লেখা সংকলন করে একটা বই করেছিলেন 
সেই বইটার নাম ছিল রবীন্দ্রনাথ হ্যাঁ রবীন্দ্রনাথ অনেক অনেক ধন্যবাদ আমি জানি না এই বইটা আমার পড়ার সুযোগ খুবই কিনে তবে আপনার কাছ থেকে এই রিসোর্স সম্পর্কে জানতে পেরে আসলে আমার খুব ভালো লাগলো অনেক ধন্যবাদ আমি একটু ছোট করে বলি এরপরে আসলে এরপর সে পাকিস্তান আমলে সাংবাদিকতার একটা বড় বড় প্রেক্ষাপট শুরু হয় আপনারা জানেন সেটা হচ্ছে আটষট্টি যখন আপনার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হয় এবং তারপরে উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান এই সময়ে সংবাদপত্র বড় ভূমিকা ছিল একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার ছিল আমি এটা আপনাদের শেয়ার করি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দেশদ্রোহী বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রমাণ করার জন্য যখন আপনার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কার্যক্রম শুরু হলো আপনার জানেন এটা হয়েছিল ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে সুরক্ষিত জায়গায় তখন বঙ্গবন্ধুকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের সংহতির বিরোধী ব্যক্তি হিসেবে তুলে করার জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনী মাথা মোটা পাকিস্তান সেনাবাহিনী তারা সিদ্ধান্ত নিল যে এই আদালতের সকল প্রসিডিং পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ফয়েজ আহমদ আরো কয়েকজন গুণী সাংবাদিক তাদেরকে এক্সেস দেওয়া হয়েছিল তারা যাতে এটা কাভার করতে পারে খুবই ইন্টারেস্টিং কথা তখন ওই মামলার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণী যখন আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে পত্রিকায় এসেছে এই সকল কিছু পড়ে জনগণের মধ্যে যে রিপার্কেশনটা হলো জনগণের মধ্যে যে আপনার মনোভাব গড়ে উঠলো সেটা হচ্ছে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ যা চেয়েছে তার পুরোটাই উল্টা প্রথম কথা হচ্ছে শেখ মুজিবুর রহমান যদি পাকিস্তানের বিভক্তি পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ চায়ও সে ভালো চাইছে এইটা জনগণ গ্রহণ করি পাকিস্তানদের আমরা চাই না শেখ মুজিবুর রহমান সেটাই চাই পাকিস্তানের ভাঙিয়া আর একটা দেশ হোক এইটা এইটা আপনার চাই হচ্ছে শেখ মুজিবুর রহমান জন এটা পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ দেখানোর চেষ্টা করছিল হ্যাঁ এবং জনগণ বলছে সেইটাই ঠিক তার মানে হচ্ছে তারা যে উদ্দেশ্যে যে উদ্দেশ্যে অ্যালাউ করলো সংবাদপত্র গুলোকে এই মামলার প্রসিডিংস কে আপনার প্রকাশ করার জন্য সে উদ্দেশ্যটা কিন্তু পুরোটাই একটা বুমেরাং ইফেক্ট হয়ে আপনার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে আপনার একটু কাজ করার কাজ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর জনমত তৈরি করার একটা সুযোগ তৈরি হলো এবং আপনার জানেন যে এই আন্দোলনের পরে কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পুরো বাংলার অভিসংবিত অভিসংবাদিত নেতা নেতা হিসেবে আমাদের সামনে আবির্ভূত হলেন আমি একটা ছোট্ট বিষয় আপনার সঙ্গে তুলে ধরতে চাই এটা আমি এই বইটাতে পড়েছিলাম আপনারা যদি কখনো এটা অত্যন্ত সুপাঠ্য একটা বই মধ্যরাত রক্ষারোহী হ্যাঁ এই বইটার মধ্যে কালোচনা আছে তো যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই বিচার প্রক্রিয়া চলছে পাকিস্তানের কারাগারে অর্থাৎ ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে বা কোন একটা প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ওই আদালতের মধ্যে ফয়েজ ভাইকে ডাকছিলেন ফয়েজ আহমদকে ডাকছিলেন হ্যাঁ যে ফয়েজ এরকম ব্যাপার শোনো না তো তখন আদালত সামনে বিচারক বসে আছেন তারপরে পাশে আপনার পুলিশরা আছে নানা ধরনের নিরাপত্তা কর্মীরা আছে হ্যাঁ তো তখন ফয়েজ ভাই তার দিকে বঙ্গবন্ধু দিকে থাকাননি অথবা যাননি কাছে তখন বঙ্গবন্ধু দরাজ কণ্ঠে বলেছিলেন হ্যাঁ যে ফয়েজ বাংলাদেশে থাকতে হলে শেখ মুজিবুর রহমানের কথা শুনতে হবে পরিবর্তন আসে হচ্ছে উনিশশো উনসত্তর সালে যখন হচ্ছে আয়ুব খান আসলে ক্ষমতা থেকে সরে যান প্রথমত আয়ুব খান পঁচিশ জানুয়ারি ক্ষমতা থেকে সরে যান উনিশশো উনসত্তর সালে এবং ছাব্বিশ ছাব্বিশ মার্চ সরি এবং পঁচিশ মার্চ নয় ক্ষমতা থেকে সরে যান এবং ছাব্বিশ মার্চ খুব সম্ভবত আপনার ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণ করে জানুয়ারি নয় মার্চ পঁচিশ মার্চ ক্ষমতা ছাড়েন আয়ুব খান উনিশশো সালে এবং ছাব্বিশ মার্চ ক্ষমতা নেন ইয়াহিয়া খান তো ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণ করে সংবাদপত্রে কণ্ঠ রোধ করার জন্য সংবাদপত্রকে থামিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি আসলে একটা প্রক্রিয়া শুরু করেন সেই প্রক্রিয়াটা কি তিনি আসলে অনেকগুলো সামরিক বিধি জারি করেন এই সামরিক বিধিগুলি কি ছিল বলা হয় এই সামরিক আমি ছোট করে পড়ে শুনে আপনাদেরকে এখানে লিখা আছে খুব স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে সাথে সাথে জারি করা হলো অনেকগুলো সামরিক আইন ছাব্বিশ মার্চ থেকে ধারাবাহিক ভাবে জারি হতে থাকে সামরিক আইন বিধি এর মধ্যে সংবাদপত্র কেজে পর্যন্ত ছিল ছয় নম্বর সতেরো নম্বর এবং উনিশ নম্বর ধারা ধারাগুলোতে সামরিক আইনের সমালোচনা শাসন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ঘৃণা বিদ্বেষ বা উত্তেজনা সৃষ্টি জনমনে আতঙ্ক বা হতাশা সৃষ্টি এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি বা বিচ্ছিন্নতার চেষ্টার জন্য বিভিন্ন মেয়াদের সাজা নির্ধারণ করে দেওয়া হয় সর্বোচ্চ শাস্তি ছিল দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড পাকিস্তান আমলে সাংবাদিকতার যে প্রতিঘাত সাংবাদিকতার যে ঘটনা প্রবাহ তার সব শেষ আসলে এই এই বিধিগুলো আসলে তারা জারি করেছিলেন এবং তারও মূল উদ্দেশ্য ছিল কি তার মূল উদ্দেশ্য ছিল হচ্ছে সংবাদপত্রের সংবাদপত্রের গ্রন্থকে রোধ করা এবং 
আমি আপনাকে ছোট্ট একটা কথা বলি আমি আমি আমার কাজের একটা একটা গবেষণার স্বার্থে আমি একটা ইন্টারভিউ করার সুযোগ পেয়েছিলাম হচ্ছে জনাব কামাল লোহানি জনাব কামাল লোহানির আমি একটা ইন্টারভিউ করেছিলাম তো সেই সেই ইন্টারভিউয়ের ক্ষেত্রে সেই ইন্টারভিউয়ের ক্ষেত্রে আমি একটু বলতে চাই আপনাদেরকে যে সেই ইন্টারভিউ যখন করেছিলাম জনাব কামাল লোহানির তখন তিনি বলেছিলেন যে ইয়া ইয়া খানের ক্ষমতা গ্রহণ করার পরে অর্থাৎ ইয়া ইয়া খান যখন আপনার ক্ষমতার মসনদে বসলেন তারপরে 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 তিনি নানা ধরনের সামরিক বিধি জারি করলেও এই সামরিক বিধির যে আপনার ধারাগুলো এই সামরিক বিধির যে বিষয়গুলো এটা আসলে এক সময় যে ভেঙে পড়ে এটা অকার্যকর হয়ে যায় সেটা কখন সেটা হচ্ছে উনিশশো সালের পহেলা মার্চ যখন আপনার ইয়াহিয়া খান তিন মার্চ আহত অর্থাৎ তিন মার্চ মার্চ হতে যাওয়া গণপরিষদের অধিবেশন যেটা ঢাকায় হওয়ার কথা ছিল তখন যখন এই গণপরিষদের অধিবেশনটা তিনি যখন আসলে স্থগিত করে দেন অনির্দিষ্ট কালের জন্য তখন থেকে আসলে এই পূর্ব পাকিস্তান বা আমাদের বাংলাদেশের আমাদের বাংলাদেশের যে আপনার সাংবাদিকটা ছিলেন সংবাদপত্র ছিল সেটা কিন্তু আসলে তখন আর তাদের কোনো ধরনের নির্দেশনা মানেনি তখন তারা বাঙালির স্বাধিকারের পক্ষে আমরা সত্তর সালের নির্বাচনে আহ বাঙালির রায় পেয়ে যাই বঙ্গবন্ধু নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন তার নৌকা প্রতীকে তারপরে সে বাঙালির পক্ষে বাঙালির স্বার্থের পক্ষে বাঙালির স্বাধীনতার পক্ষে যে আপনার যে আপনার আলোচনা যা কিছু সেটা কিন্তু আসলে পরিপূর্ণভাবে পরিপূর্ণভাবে আহ প্রতিফলিত শুরু করে বাংলাদেশের সংবাদপত্রে আমি এটা গবেষণা করেছিলাম পিআইবির জন্য সেখানে আমি দেখেছি দৈনিক ইত্তেফাক দৈনিক পাকিস্তান দৈনিক সংবাদ দৈনিক পূর্বদেশ তারপরে হচ্ছে আপনার অবজারভার এবং হচ্ছে দা পিপল এই সংবাদপত্র গুলো অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছে আপনার বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের জন্য ছোট্ট করে বলতে চাই আমি আলোচনা শেষের দিকে চলে এসেছি আসলে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের মানে পাকিস্তান আমাদের শেষের দিকে যে সংবাদপত্রটি অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বিপ্লবী ভূমিকা পালন করে অত্যন্ত অ্যাক্টিভ ভূমিকা পালন করে সেটা সেটা একটা ইংরেজি দৈনিক যার নাম ছিল দা পিপল আবিদুর রহমানের সম্পাদিত এই পত্রিকা কিন্তু সে সময়ে উনিশশো একাত্তর সালের পঁচিশ মার্চ পর্যন্ত সময়ে অসাধারণ সব কার্টুন প্রকাশ করেছিল অসাধারণ সব ছবি প্রকাশ করেছিল যার মাধ্যমে যার মাধ্যমে আসলে বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের কথা বাঙালির মুক্তির আকাঙ্ক্ষার কথা সবকিছু কিন্তু অত্যন্ত চমৎকার ভাবে তুলে ধরা হয়েছিল তো আমি আমার 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 আলোচনার প্রেক্ষাপট ছিল হচ্ছে আপনার উনিশশো সত্তর পাকিস্তান আমল পর্যন্ত আমি মনে করি যে আসলে পাকিস্তান আমল বলতে ওই পঁচিশ মার্চ পর্যন্তই বোঝে পঁচিশ মার্চ পরই আমাদের যে আমাদের উপরে যে আক্রমণ বর্বর গণহত্যা জেনোসাইড তারপরে আসলে আমরা স্বাধীন ছিলাম আমরা স্বাধীন হয়েছি এবং উনিশশো একাত্তর সালের ষোলোই ডিসেম্বর আমরা পরিপূর্ণ বিজয় অর্জন করেছি তো আমি জানি না আমার এই আলোচনাটা আলোচনাটা কতটুকু কি আমি করতে পারলাম তবে আমি শুধু আপনি একটা কথা বলি আমি একটু রেফারেন্স আপনার উল্লেখ করতে চাই যারা বাংলাদেশের সংবাদপত্র বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ইতিহাস বাংলাদেশের সংবাদপত্রের নানা ঘটনা প্রবাহ যারা আসলে আগামীতে পড়বেন গবেষণা করবেন আলোচনা করবেন আমি শুরুতেই কিন্তু বই করতে দেখতে যাচ্ছি फलो करते समृद्ध कर ज्ञान सृष्टि कर एक क्षेत्र में इतिहास चर्चा बांगल्द सांबादिकता चर्चार जो अपना धारा एक क्षेत्र में बड़ा অবদান আপনারা রাখতে পারবেন আমি একটা ছোট্ট কথা বলে শেষ করি যে আমি তফাজ্জুল হোসেন মানিক নিয়ে কি চিনলাম কিভাবে যে আমি এই লোকটা সম্পর্কে জানি কিভাবে হ্যাঁ আমি এই ছোট্ট একটা গল্প বলে আপনাদেরকে শেষ করি আমি আমি বড় হয়েছি বগুড়া শহরে আমার বাড়ি বগুড়া আমার ফুপা ছিলেন একজন ভদ্রলোক তিনি আহ রহমান সর্দার তিনি আমাদের ফ্যামিলির একজন খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন আহ সেই ভদ্রলোক আহ পত্রিকা পড়তেন ইত্তেফাক পত্রিকা পড়তেন তো তখন আমি স্কুলে পড়ি আমরা পুকুর বাড়িতে যেতাম আহ বগুড়া শহরে একটা জায়গা আছে আপনার টিন পট্টি নামে আর কি হ্যাঁ এরকম পট্টি টুকটি অনেক নাম আছে বগুড়া শহরে আর কি আপনার গেলে দেখবেন কখনো আর কি তো টিন পট্টি নামে একটা জায়গায় আমার এই পুকুর বাড়ি ছিল তো আমি পুকুর বাড়িতে যেতাম আমি জানি না তখনই কি সংবাদপত্র সেটা আমার সম্পর্ক গড়ে ওঠার একটা ভবিতব্য গড়ে উঠেছিল কিনা তখন আমার পুরাতন পত্রিকা পড়তে খুব ভালো লাগে তো ফুপার অফিস থেকে সবগুলো পত্রিকা যখন নিয়ে এসে একটা স্টোরে রাখা হতো আমি হয়তো ওই বাসায় পনেরো দিন বিশ দিন পর বা এক মাস পরে দু মাস পরে যেতাম তো তখন ওই ফুপুর বাসাতে যে তো আমি আসলে যে জিনিসটা প্রথম করতাম যে পত্রিকাগুলো পেট করে নিয়ে এসে আমি একটু পত্রিকাগুলো পড়তাম পত্রিকাগুলো পড়তাম খুব ভালো লাগতো ফুপার খুব পছন্দের পত্রিকা ছিল ইত্তেফাক আর জনগণ 
এটা ধরেন সেই আহ আটানব্বই নিরানব্বই সালে ঘটনা হ্যাঁ তখন জনকণ্ঠ খুব খুব পপুলার আপনারা জানেন জনকণ্ঠ সময় তো তখন আমি ইত্তেফাক পত্রিকার আপনার মাস্ট হেডে ইত্তেফাক পত্রিকার আপনার নেম প্লেটে যে নামটা আমি দেখতাম যে তখন যেন হচ্ছেন মানিক মিয়া প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক তপস্ত্রের জন্য মানিক মিয়া তখন আসলে আমি ব্যক্তি থাকে প্রথম চিনা ছিলাম তারপরে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসি ঘটনাচক্রে সাংবাদিকতায় ভর্তি হই আরো ঘটনা চক্রে আমি সাংবাদিকতা এখন শিক্ষকতা করছি আমি জানি না আগামীতে আমি সামান্য অবদান রাখতে পারবো কিনা কোনো বিষয়ে কোনো গবেষণায় কোনো ভালো কিছুতে তো এইটুকু বলে আমি শেষ করছি আপনারা অনেকক্ষণ ধরে মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনলেন আমি খুবই খুবই কৃতজ্ঞ এবং আমি একটু ক্ষমাও চেয়ে নিচ্ছি হয়তো অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা কিছু কিছু ভুল রেফারেন্স আমি দিয়েছিলাম যেটা পরে ঠিক করেছি তো আমার ধারণা আপনারা যদি আমার আমার এই আলোচনাটাকে আহ যেহেতু যতটুকু আমার ভুল ভ্রান্তি হয়েছে সেটাকে যদি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন তাহলে আমি আমি বলবো যে সেটা স্বপ্ন মাপা যে বিস্তৃত পরিসরে এবং তিনি যেমন মাল্টি ডিমেনশনাল ভাবে উপস্থাপন করেছে তার সঙ্গে এই জিনিসটা একটা যোগ হয়ে একটা অর্কেস্ট্রার মতো হয়েছে আমরা সত্যিকার অর্থেই ছাত্র শিক্ষক শিক্ষক ছাত্রের যুগল বন্দি দেখলাম এটা এটা খুবই খুবই আমাদের নতুন নতুন ভাবে সমৃদ্ধ করেছে আসলে মানিক মিয়ার যে তিনটে দিক আহ আপনি এই আলোচনায় উঠে এসেছে একটা হচ্ছে যে তিনি ব্যক্তি হিসেবে তিনি কিরকম ছিলেন তার মূল্যবোধ তার শিক্ষা তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইন্ডিপেন্ডেন্স যেটা সেটা একটা আর এটা হচ্ছে যে জনগণের সঙ্গে নিজেকে ক্রমাগত ভাবে সম্পৃক্ত করার যে তার যে প্রচেষ্টা এবং জনগণের দুঃখ দুর্দশা এবং ট্রু পিকচারটাকে তিনি সামনে নিয়েছেন ক্রমাগত করে আর আরেকটা হচ্ছে সাহস যে এই সাহস টা এসছে তার জ্ঞান চর্চা নির্মোহ বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান চর্চা থেকে এই এই সবগুলো দিক এবং সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী পেশা মানুষের সঙ্গে তার যে সম্পর্ক ইন্টারাকশন এর মধ্য দিয়ে তার যে মূল্যবোধ জোরালো ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে সেটা আমাদের অফুরন্ত প্রেরণার উৎস এবং আজকে এখন আমি ফ্লোরটা ওপেন করে দিচ্ছি আহ আপনারা যারা শুনেছেন এখন দুজন বক্তাই আমি ভাবিনি যে স্বপ্ন বাপা এতক্ষণ ধরে থাকবেন জি তো আপনারা যারা প্রশ্ন করতে চান আমি মিউট করে জাস্ট প্রশ্ন করেন এখন ফ্লোর আপনাদের ইমরান ভাই আনমিউট করে বলেন জি জি আসসালাম আলাইকুম বিভিন্ন ডাইমেনশনে আলোচনা আসছে যেমন ম্যাডাম তে তো দেখা যায় পত্রিকা টিভিতে বিভিন্ন টচ শোতে হ্যাঁ আর যেমন হাফ মিনার উনিও আচ্ছা ওনার সাথে একবার ইন্টারাকশন হয়েছিল সম্ভবত বিজেমে পরিষ্কার সেটা হচ্ছে আসলে মানিক মিয়া পাঠচট্ট আয়োজন করে আপনিও যেমন সাহসের পরিচয় দিয়েছেন এবং উনিও ওনারা দুইজন যে আলোচনা করে বারবারই বলছেন যে ওনারা আসলে এটা পরিপূর্ণ আলোচনা করার যোগ্য না বাট আমার মনে হয় ওনারা পরিপূর্ণ রূপে এটা আলোকপাত করছেন যে মানে চেষ্টা করেছেন যে সম্পূর্ণ বিষয়ের উপর হয়তো বাংলাদেশের স্বাধীনতা পর্যন্ত উনি যদি জীবিত থাকতেন তাহলে হয়তো আরো কিছু আমরা ভূমিকা দেখতে পেতাম কিংবা আরো কিছু জানতে পারতাম আর সেটা হচ্ছে আসলে মানে ইত্তেফাদের সাথে পরিচয় সেই ছোটবেলা থেকেই আমার বাবাও ইত্তেফাত করতেন তখন ইত্তেফাদি প্রধান পত্রিকা ছিল অনেক বছর পর্যন্ত প্রায় নব্বই দুই হাজার দশক পর্যন্ত এরপরে বড়ে কাগজ আসলো আসতে কাগজ বড়ে কাগজ প্রথম আলো আর এমন একটা বিষয় জানার ইচ্ছা সেটা হচ্ছে যে মানে 
মানে ইত্তেফাতের ভূমিকা যেমন মানে বর্তমান পত্রিকা গুলো যেমন অ্যান্টি এস্টাবলিশমেন্ট রোল প্লে করে তারা যেমন একটা জনপ্রিয় হওয়ার চেষ্টা করে কিংবা গণমানুষের কথা বলার চেষ্টা করে তখন ইত্তেফাতের রোলটাও কি এই টাইপের ছিল কিনা মানে অ্যান্টি এস্টাবলিশমেন্ট হলেই পত্রিকা জনপ্রিয় হয় কিংবা মিডিয়া জনপ্রিয় হয় আর যদি ধরেন আমি এস্টাবলিশমেন্টের পথে কিছু বললাম সেটা জনপ্রিয় হয় না এই রোলটা কেন মানে এই এই যে রোলটা মানে প্রথম আলো বলেন প্রত্যেকটা পত্রিকায় মানে অ্যান্টি এস্টাবলিশমেন্ট রোলটাই কি মানে জনপ্রিয় হওয়ার অন্যতম মাত্রাটাই কি না ইত্যাফাদের ভূমিকা তখন জেনুইনলি অ্যান্টি এস্টাবলিশমেন্টের শাসন শোষণের বিরুদ্ধে দরকার ছিল কিন্তু বর্তমান সময়ে আমরা দেখি যে মানে অ্যান্টি এস্টাবলিশমেন্ট রোলটাই মানে প্লে করলে মানে সংবাদপত্র জনপ্রিয় হওয়ার একটা মাত্রাটি ধরে নেওয়া হয় মানে এই বিষয়টা আসলে কেন মানে এটার ধারণাটা কেন আমি এই জিনিসটা আসলে কি বুঝে উঠতে পারি না এখনো পর্যন্ত যে হোয়াই অ্যান্টি এস্টাবলিশমেন্ট সেন্টিমেন্টই মানে সংবাদপত্র কিংবা মিডিয়াতে এস্টাবলিশমেন্ট করার মূল মাত্রাটি হিসেবে ধরে নেওয়া হয় অথবা পজিটিভ বললে সরকারে পজিটিভ বললে মনে হয় যেন এটা বিটিভির মতো ডালালি করতেছে আর আর যদি সরকারের বিপক্ষে বললে সেটা গণমানুষের কথা বলতেছে মানে এই জিনিসটা কিন্তু একটা মিথ হয়ে গেছে জাস্ট এটা আমার ধারণা আর কি এখানে বিদ্য আলোচক মহোদয় দুইজন আছেন তাদের সিম্পল একটা যদি একটু গাইডলাইন পাই কিংবা একটা আইডিয়া পাই তাহলে হয়তো একটু সুবিধা হয়ে আছে এই জিনিসটা আমি মানে মিলানোর চেষ্টা করতেছি মানে প্রথমটার সময় অ্যান্টি এস্টাবলিশমেন্ট রোল ছিল এখন অ্যান্টি এস্টাবলিশমেন্ট রোল নেওয়াটাই হচ্ছে মূল মাত্রাটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠা এই জিনিসটা কেন মানে এই ধারণাটা কেন এই জিনিসটা गतानुगतिकारिटी मानिक मियाा करार जीवन टीके अतिबाद कर आज के बहु क्षेत्र स्खलन देखी उल्टा अपन दिखे एक प्रश्न छुड़े दी এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সবচেয়ে পপুলার টেলিভিশন যদি আপনি চিন্তা করে থাকেন আপনি কার নাম নিবেন আপনি যার নামে নেন আপনার একাত্তর টিভি নিতে হবে আপনার একাত্তর টিভি নিতে হবে এখন একাত্তর টিভি একটি অবস্থান আছে তার একটি জায়গা আছে সে স্বাধীনতার সপক্ষে একাত্তরের সপক্ষে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে কথা বলে এখন ইত্তেফাকের অবস্থানটি ছিল সে গণমানুষের হয়ে কথা বলে সে মানুষের কণ্ঠস্বর হয় प्रकाश पाए जो घटना घटाय তখন কিন্তু সামনে বিশাল করে ওদেরকে বলতে হয় যে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আসলে যায় নাই ওরা কি করেছে এই ব্যাখ্যার জন্য এত বড় ওদের প্ল্যাকার্ড লাগাতে হয় কেন এত বড় ব্যানার ওরা স্কাই ব্যানার লাগায় কেন এতদিন ভালো কাজ করলাম ডেলিস্টার ইজ মানে স্টিল ইটস আ মোস্ট পপুলার ইংলিশ নিউজ পেপার এবং নট অনলি দ্যাট আপনি যদি ইন্টারন্যাশনাল অঙ্গনে দেখেন এই ডেলিস্টার কিন্তু ক্রেডিবিলিটি অনেক বেশি কিন্তু সে কিন্তু কোনো একটি জায়গায় গিয়ে পা পিছলে যায় 
ইত্তেফাকে মানিক মেয়ার সময় যদি আপনি চিন্তা করেন সেই সময় ইত্তেফাক পা পিছলে গেছে তার অবস্থান থেকে আপনি খুঁজে পাবেন না কাজে এখানে এন্টি এস্টাবলিশমেন্ট ওয়ার্ডটা আমি নিতে চাই না এটা হচ্ছে গিয়ে আপনি সত্যিকার অর্থে আপনার নীতিটি কি আপনার নীতিটি খারাপ হতে পারে কিন্তু আপনি সেই নীতিতে স্টিক করে থাকেন সেই নীতিতে আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি নাকি সুযোগ সুবিধা মতো পিছলে যাই সেই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় এবং যে কারণে ইত্তেফাক ওই সময় যে কারণে অনেক বেশি পপুলারিটি পেয়েছিল আজকে সরকারের পক্ষে হয়তো বা কথা বলছে কারণ একাত্তর বলে লাভ নাই একাত্তর যেহেতু একাত্তরের বা স্বাধীনতা বা মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে আমরা কথা বলি কাজে ঘুরে ফিরে কিন্তু আওয়ামী লীগের সপক্ষে কথা বলা হয়েই যায় ঠিক সেখান থেকে কিন্তু দেখা যায় যে এরপরে একটা পপুলারিটি পায় ইভেন পপুলারিটি আরো কোথায় গিয়ে পায় যখন যারা এই পক্ষের নয় বিপক্ষের ব্যক্তি তারা বরঞ্চ আমাদের ভিউয়ার বেশি কারণ তারাও জানে এরা কি বলে এদের আসলে অস্ত্রটি কেমন এদের লেখনির ধার মুখের ধার কণ্ঠস্বর কতটুকু বলিয়ান কাজে সেই জায়গা থেকে ব্যাখ্যাটি একটু বোধ হয় এইভাবে করা দরকার এ কারণে এখানে আমি বলবো যে সংবাদপত্রের যে আমরা একেবারে পুঁথিগত জায়গা থেকে চিন্তাটি করি সাংবাদিকতার বা সংবাদের পুঁথিগত জায়গা থেকে যে চিন্তাটি করি এ কারণে এটি পপুলারিটি পাবে এ কারণে এটি মানুষকে আকৃষ্ট করবে কখনো কখনো কিন্তু সেই পলিসিটি খাটে না সেটি খাটে না হচ্ছে কি আবারও সেই গণমানুষের কাছে এসে ধাক্কাটা খায় মিনহাজ নিশ্চয়ই যুক্ত করবে আমি কয়েকটা ছোট্ট ছোট্ট একটু উদাহরণ করে ধরি সেটা হচ্ছে এরকম যে আসলে জর্জ আরওয়েল নামে একজন ব্যক্তি আছেন তিনি অত্যন্ত গুণী একজন সাংবাদিক এবং সাহিত্যিক আপনার যাবেন তার একটা কথা আছে সাংবাদিকতা নিয়ে আর কি হ্যাঁ সেই সাংবাদিকতা এই কথাটা অনেকেই বলেছেন আহ এটা হয়তো রেফারেন্সটা অন্য অনেকেও দিয়েছেন সেখানে কথা আছে এরকম যে আপনার সংবাদ মাধ্যমে যা প্রকাশিত হয় তার নাইনটি পার্সেন্ট হচ্ছে আপনার বিজ্ঞাপন টেন পার্সেন্ট হচ্ছে সাংবাদিকতা হ্যাঁ সাংবাদিকদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আপনার প্রশ্ন করা ওকে আপনি আপনি প্রশ্ন করেন কি না আপনি প্রশ্ন করেন না প্রশংসা করেন দ্যাটস দা ইম্পর্টেন্ট থিং সাংবাদিক কি করে সাংবাদিকতার রিয়েল চরিত্র হচ্ছে সাংবাদিক হচ্ছে আপনার গণমানুষের পক্ষে থেকে আপনি পাওয়ারকে প্রশ্ন করুন দ্যাটস দ্য বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স যে আপনি তো যে আর কোনো মন্ত্রীকে প্রশ্ন করতে পারবেন না যে আমার তেলের দাম কেন এত হ্যাঁ আমার ডিমের দাম কেন এত বেড়ে গেল হ্যাঁ এই প্রশ্নটা কে করবে এই প্রশ্নটা হচ্ছে গণমানুষের পক্ষে করবে হচ্ছে আপনার একজন সাংবাদিক এখন কথা হচ্ছে আমার কাছে ব্যক্তিগত হয়ে মনে হয় আমি কোন পত্রিকার কোন টেলিভিশনের নাম নিচ্ছি না আমার কাছে মনে হয় যে পত্রিকাটা যে সংবাদপত্রটা আপনার গণমানুষের হয়ে গণমানুষের পক্ষে আপনার পাওয়ারকে পাওয়ার হোল্ডারকে প্রশ্ন করে আসলে সেই গণমাধ্যমে জনপ্রিয় সেই গণমাধ্যমে মানুষের প্রতি আস্থাশীল আর একটা ছোট্ট উদাহরণ আমি আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি সেটা একটু বলাই যায় আর কি হ্যাঁ এখন কথা হচ্ছে ধরেন সংবাদ মাধ্যমের মূল দায়িত্ব আমি খুব সহজ করে সংবাদ মাধ্যমের মূল দায়িত্ব হচ্ছে বৃহত্তর পরিসরে জনকল্যাণ নিশ্চিত করা ওয়েলফেয়ার দ্য স্টেট একটা স্টেটের যে জনগণ জনগণের জন্য আপনি আপনি সংবাদ মাধ্যম কাজ করবে এখন সংবাদ মাধ্যমের হিস্ট্রি দেখলে একটা ভয়ঙ্কর দিক আছে যে সংবাদপত্র সংবাদ মাধ্যম কোন না কোনো হচ্ছে পার্টির মুখপত্র একদম খুব সহজ কথা আওয়ামী মুসলিম লীগের মুখপত্র ছিল দৈনিক ইত্তেফাক পুরো সাতচল্লিশ থেকে আটচল্লিশ পর্যন্ত একাত্তর পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের বা গণমানুষের মুখপত্র ছিল ইত্তেফাক ঠিক আছে আবার দেখেন এইদিকে সংগ্রাম হচ্ছে জামাতে ইসলামের মুখপত্র ঠিক আছে বামপন্থীদের প্ল্যাটফর্ম সেটা হচ্ছে দৈনিক সংবাদ হ্যাঁ আপনি বাংলাদেশে এখন টেলিভিশন চ্যানেলগুলো দেখেন সেই টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতেও দেখবেন এরকম কেউ না কারো না কারো পক্ষে কথা বলছে এবং সবাই বলছে আমি জনগণের পক্ষে তা আমি আপনার প্রশ্ন উত্তর এটুকু বলতে চাই যে আমি কোনো পত্রিকার নাম নিতে চাই না টেলিভিশনের নাম নিতে চাই না আপনি স্পষ্ট করে বলতে চাই যে যখন আপনি গণমানুষের কথা বলবেন যখন আপনি গণমানুষের পালসটাকে ধরতে পারবেন আমার কাছে মনে হয় সেই সংবাদ মাধ্যমটা সাময়িক ভাবে বা সেই সময়ের জন্য তার আসলে জনপ্রিয় হওয়ার বা পাঠক প্রিয় হওয়ার আসলে সুযোগ আছে অনেক ধন্যবাদ সাবনু আপা এবং ভাই আর কেউ প্রশ্ন করবেন আব্দুল্লাহ সাদিক শেষ পর্যায়ে চলে আসছি হয়তো আপনি চাইলে আমাদের একটু শ্রদ্ধা ম্যাডাম আছেন আমি আছি হ্যাঁ 
আপনি আমাদের কি বলেছিলেন যে আমাদের আলোচনার পরে এটা হয়তো কোন প্রকাশনা হবে আমরা একটু কবে আপনাকে লেখা থেকে পাঠাতে পারি কি করতে পারি এটা যদি আমাদের একটু জানান আলোচনার পর বা পরে আপনি হ্যাঁ তো আমাদের ভবিষ্যৎ এনগেজমেন্টটা কি হবে সেটা হয়তো আমাদের জন্য পরবর্তীতে হেল্পফুল হতে পারে অনুলিখন হবে প্রথমে তো অনুলিখন আমরা প্রথমে হচ্ছে যে এই আলোচনার রেকর্ডিং গুলো ইউটিউবে আপলোড করে দিচ্ছি গত সাতটি লেকচার আপলোড হয়েছে লাস্ট দুটো এখনো হয়নি আমি সময়ের ভাবে আপলোড করতে পারি তো এটা দু এটা হয়ে যাবে এটা সহায় তিনটা হয়ে যাবে আর একটা হচ্ছে ইউটিউব থেকে মানুষ দেখে নিতে পারবে আর একটা হচ্ছে যে পড়ার জন্য বইটা যখন হবে তখন আর কি ওই অনুলিখনের ড্রাফটটা করার পরে আপনাদের কাছে পাঠাবো আপনাদের অংশ যার যার অংশ ইমেইলের মাধ্যমে সো দ্যাট তখন যেন আপনারা যদি কোনো পরিবর্তন অ্যাডিং বা ইয়ে করতে চান তারপরে সেটা তরুণদের মধ্যে মানিক মিয়া নিয়ে একটা রচনা প্রতিযোগিতা করি তো আমার ইচ্ছা যে যদি ইউনিভার্সিটি ডিপার্টমেন্ট আগ্রহী হয় তাহলে সেটা একটু কম মাইন্ডি করা মানে ডিপার্টমেন্টে যদি মানে এরকম এই মানে আপা যেমন করে বললেন যে এই কাজটাকে আর একটু তরুণরা এখনো কিন্তু মানিক মিয়া বলতে মানিক মিয়া এভিনিউ বোঝে এখনো কিন্তু একটা সংসদ ভবনের সামনের রাস্তার নাম ছাড়া তিনি কারণ এই আলোচনাটা একেবারে নেই মানে সেটার কতগুলো কেন নেই সেটা আলাদা প্রশ্ন কিন্তু করতে গেলে পরে কি করতে হবে সেটা একটা সেটা আমরা এগিয়ে নিতে চাই আর প্রত্যেক বছর এই দুটো পর্ব শেষ হওয়ার পরে প্রত্যেক বছর একটা করে মানিক মিয়া স্মারক বক্তৃতা হয় হবে এটা আমাদের অবশ্য অন্যান্য আমাদের বাংলার পার্সোনাল ফর্মেটই এটা যে আমরা পাঠচক্র করি রচনা প্রতিযোগিতা করি তারপরে স্মারক বক্তৃতা করি এইটা আমাদের সংবিধান নিয়ে করেছি আরো যেসব পাচ্ছা করেছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এই ফর্মেটটাই আমরা ফলো করি তো এখন এইবার অবশ্য আমরা আশা করিনি যে অনলাইনে করব কিন্তু দেশের পরিস্থিতি বিবেচনায় আমার নিরাপদ জীবনে নিরাপত্তা বিবেচনায় আর কি বা করা যেতে পারে এই আর তো আর কোন প্রশ্ন থাকলে আমরা তাহলে আজকে শেষ করি হ্যাঁ কি নাজমুল ভাই কিছু বলবেন খুব সংক্ষেপে বলো না স্যার আজকে কিছু বলবো না তবে আজকে আলোচনা আসলে খুবই খুবই ভালো হয়েছে স্যার আমি যদি জয়েন করি তবে অনেক ফলপ্রসূ হয়েছে আজকের আলোচনা স্যার আমাদের ম্যাডাম দীর্ঘ আলোচনা করেছেন এবং অনেকগুলো উপাত্ত উনি এখানে উপস্থাপন করেছেন অনেক অনেক এবং মানিক মিয়া সম্পর্কে এত আমি এখানে একটা নাজমুল ভাইয়ের একটা পরিচয় বলি উনি হচ্ছে জেলা সংবাদদাতা ইত্তেফাকের হ্যাঁ কিন্তু দেখেন ইত্তেফাকের অনেক সংবাদ কর্মী আছেন অনেক আছে আমরা কিন্তু তাদের তারা যাতে আগ্রহী হয় সেই জন্য সবার জন্য একশো টাকা রেজিস্ট্রেশন ছিল ইত্তেফাকের জন্য আমরা পঞ্চাশ টাকা রেজিস্ট্রেশন করে দিয়েছিলাম হ্যাঁ কিন্তু তারপরেও কিন্তু ঢাকার মধ্যে অনেক সংবাদদাতা বা আরো যারা আছেন জার্নালিস্ট তারা কিন্তু খুব একটা আসেন কিন্তু উনি কিন্তু ঢাকার বাইরের সংবাদদাতা যেটাকে বলে মফসল সংবাদদাতা তো কিন্তু ওইখান থেকে কিন্তু উনি ঠিকই এই মানিক মিয়ার ব্যাপারে ওনার উৎসাহ অনেক আছে এবং তিনি এই আগ্রহ প্রত্যেকটা ক্লাসে উনি থাকেন প্রশ্ন করেন আলোচনা ইয়ে করেন এটা ভালোবাসা জানাই এবং আগামী শনিবার আবার নতুন ক্লাসে দেখা হবে এগারোতম ক্লাসে জি 
সেই জন্য তার আগ পর্যন্ত সকলকে থ্যাংক ইউ এন্ড খোদা হাফিজ ঠিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা এবং বাংলার পাঠশালার কাছে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি জি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ